Pai do Senhor, seja bem-vindo a mais um episódio do Crente Podcast. Você é inscrito no canal? Não? Então se inscreva, vá lá, compartilha para sua família, para sua mãe, seu pai, seus irmãos da sua igreja e também ative o sininho para receber notificações de mais vídeo. E você que quer, que quer vir aqui contar o seu lindo testemunho, entra aqui, vai, aqui vai ter na descrição do vídeo o contato, entra lá em contato, que nós vamos te atender e, vo e você vai estar aqui contando o seu testemunho. E nossa convidada de hoje é, veio da cidade Piracicaba, que é a nossa é, pastora, pastora Ana Paula, que é da Igreja Lagoinha. Prazer. Prazer. Como é bom sua presença aqui, né? Obrigada. Nesse canal. Que Deus te abençoe. Amém. Se sinta à vontade. Amém. E eu vou perguntar para você, Ana. Conte, qual é o seu testemunho? <risos> Ai, obrigada, primeiro, por poder estar aqui compartilhando, exalando um pouco daquilo que Deus tem feito Amém. na minha vida. É né, uma Deus. grande transformação que eu vivi e que eu continuo vivendo. Né? Eu gosto muito de falar que o processo de testemunho, ele é uma história que ficou lá para trás, mas que todos os dias a gente vai caminhando e, e gerando novos testemunhos. Né? Só vai a, se aprofundando. Isso mesmo. E o que eu quero compartilhar hoje é o testemunho é algo que, que selou a minha vida mesmo, que foi um divisor de águas, né? gerou uma transformação que foi muito marcante, de algo que eu sempre procurei quando eu me converti. Né? Eu sempre quis viver algo... É, marcante na minha vida e eu não entendia o que, que Deus ia fazer Sim. mas eu fui me permitir fui aí me entregando Sim, na minha é. vida com o Senhor mas a minha história foi marcada muito na minha vida emocional né? foi uma das coisas que até que eu escrevi o meu livro e eu conto o meu testemunho também dentro do livro que é o livro Eu Não Sou Você e dentro dele eu falo sobre toda essa caminhada emocional que marcou a minha vida, né, tantos os desafios que eu vivi, né as travas que eu tive na minha vida aquilo que foi me impedindo de viver os propósitos de Deus como o, a transformação que Jesus gerou na minha vida Sim. e todo o meu testemunho ele começa desde da onde eu nasci, né eu falo que a gente, por mais que eu me converti, eu tinha 18 anos, então a minha conversão de eu conhecer Jesus já aconteceu quando tinha 18 anos, mas eu falo que a minha história de conhecer a Deus, de saber quem ele é, foi em todo o decorrer da minha infância, que de alguma forma Deus se apresentou Sim. pra mim com as dores, né, eu falo que uh, muitas pessoas falam, ah, as dores são terríveis, não que a gente goste de sentir dores, Sim. mas eu aprendi que as dores são uma grande oportunidade de a gente também conhecer Deus de uma outra forma. Assim, foi com Jó, né? Porque Jó, antes de viver tantas dores, ele conhecia Deus de ouvir falar. Sim. E depois de todas as dores que ele viveu, ele conheceu a Deus né? de forma mais profunda, Isso, né? Ele conheceu é... a Deus de ver, de sentir, de ter a convicção Sim. de quem era. E assim foi comigo na minha história. É, eu, fui, eu sou a caçula de três meninas, né? A minha mãe teve três meninas, os meus pais são casados, estão juntos até hoje. E é aquele sonho que de muitas vezes, que dentro de uma família, de gerar ou um filho menino ou uma filha menina. E <risos> na minha gestação, quando eu estava, minha mãe estava grávida de mim, a minha mãe já tinha projeção de laquear, de encerrar. E não só um desejo de ter um filho menino, mas quando o, ela foi fazer ultrassom, o um médico sugestionou que eu seria, né, um menino. Um menino. Né? Os ultrassons <risos> daquela época não eram os melhores ultrassons, né? Mas o médico sugestionou que o meninão viria aí. Nossa. E esse meninão que viria aí, foi, minha mãe foi gerando até o dia do nascimento. O dia do nascimento é, foi um dia de alegria, claro, porque minha mãe gerou Sim. um filho. Mas foi, foi uma, uma mistura de sentimentos que gerou frustração, porque aquele menino que era tanto desejado e que tinha sido confirmado pelos, pelos, pelos médicos, pelos médicos né? na verdade, nasceu uma menina. Nossa. Né? E talvez as pessoas falem, ah, mas isso daí acontece muito. Porque não deixa de ser comum, né, nos dias de hoje. A gente tem é, desejos, sim, sim. né, a gente sim. gosta, a gente tem as, algumas preferências. Ah, eu queria tanto gerar um menino, eu queria tanto gerar uma menina. E às vezes a gente não faz isso com uma má intenção. A gente não, não, tem... não faz, feito eu. Tive, eu. Meu sonho era um menino. Sim. Até o nome eu coloquei, né, de menino. Sim. Mas veio o quê? Uma menina, é. entendeu? Então... E não significa que, que não tem desejo, que é você é, não ama sim. o filho que você tem, que você não, não, é, não vai cuidar bem, é. não vai amar. 
mas que isso interferiu muito na minha história, né? Hoje eu trabalho muito com mulheres, né? Deus me levou para esse caminho de mulheres desde o meu início de, de conversão e que isso foi gerando cura. Por que que foi gerando cura? Porque essa, esse contexto de onde eu fui desejado um menino e nasci repercutiu na minha vida de várias formas, de várias formas. Né? E eu fui encontrando essas deficiências emocionais já convertida. Então, eu me converti com 18 anos. Então, minha mãe vive... eu vivi essa história na minha infância. Sim. E aí, com 18 anos, que eu me converti, fui me conhecer, fui entender mais o que Deus queria de mim, entendi Deus profundamente, eu comecei a ver que muitas coisas começaram a travar na minha vida. Né? E eu não conseguia desfrutar. E eu sabia... Orar, eu aprendi a viver uma guerra espiritual, eu aprendi a entrar na presença do Senhor, eu aprendi a ouvir Deus. Então, eu tinha uma dependência com o Senhor, mas as minhas emoções precisavam de um ajuste. E eu não entendi o porquê que eu desajustava, sim, né? Sim. E, principalmente, os dias... É, eu comecei a perceber que existia algo fundamentado no dia do meu nascimento, que desde que eu me converti, eu falava assim, nossa, agora o meu aniversário vai ser um aniversário legal, né? E é interessante Nossa. que eu me converti e eu tinha isso. Eu falei assim, agora eu vou ter aniversários legais, porque Deus entrou na minha vida. Eu me senti amada na minha vida, como eu nunca havia me sentido antes. E quando eu olhei, é, me converti, eu falei, agora os meus aniversários vão ser solucionados, né? Sim, mas antes, quando você não era convertida, o que, que você pensava, assim, no seu aniversário, como você fala, né? Ah, não vai ser mais assim, mas como que era antes? Então, a minha mãe, a gente cresceu tendo aniversários. Então, Sim. a minha mãe sempre fez fez festa pra gente. Então, eu falo a gente porque eu tinha uma irmã com próxima idade. Dois anos de diferença. Então, a gente celebrava juntos os nossos aniversários. Então, até os nossos 10 anos de idade, nós celebramos todo ano. Minha mãe fazia festa, decoração. Todo ano. Todo ano. Então, tinha o momento de celebrar. Mas era como eu, se eu buscasse um amor e eu não conseguia encontrar. Uhum. Era algo, é, eu posso dizer assim que é, o meu coração era como se ficasse um espaço vazio ali, que ele não era preenchido tão somente pelas festas sim, de aniversário. Sim. Sou grata, reconheci, mas eu tô mergulhando mesmo do ponto de vista da intenção do meu coração, né? Porque às vezes a gente fala muito sobre o que a gente acha, mas a gente não mergulha, né? E eu tô falando é. muito sobre esse mergulhar, porque não é sobre o que eu não gostei do aniversário, sobre a situação com a minha mãe, sim. mas a, a, era sobre eu não conseguir sentir é, aquele preenchimento, era como se dentro de mim ficasse vazio, então a gente celebrava, eu lembro nos meus 15 anos a gente não fez festa, aquelas festas de 15 anos, Sim. mas eu fiz o que eu queria com os meus amigos de escola, então chegava aniversário, a gente fazia pizza, então eu sempre celebrei, só que na minha conversão eu falei exatamente isso, falei agora vai ser diferente, porque realmente eu via que o vazio que estava dentro de mim, ele havia sido preenchido na minha conversão, Sim. que era o amor de Jesus, o amor de Jesus entrou. Mas eu falo também que tudo Deus ele utiliza para converter em bênção. Então, traumas que a gente viveu na infância, traumas que a gente viveu no decorrer da nossa história, porque os traumas eles são da infância, né? Sim, eles vem não... de lá, vem né? Vem de lá, vem, de vem lá. da primeira infância até os oito anos, geralmente se formata os traumas. E Deus, ele, ele pega situações como essas, a gente chama de maldição, porque as dores para nós nos dói, é. né? Mas é uma consequência da nossa natureza caída. E Deus, <risos> ele converte em bênção. Então, essa história que para mim era uma dor e que veio repercutindo na minha infância com vazios no meu interior, repercutiu para uma grande história de Deus transformar. Então, eu precisei passar. Então, mesmo estando com o Senhor, convertida, eu precisei viver muitas coisas para entender profundamente. É como a gente tivesse que voltar e rebobinar, né? Sim. Rebobinar e olhar lá para trás de onde que vem isso, isso, né, eu tô aqui fazendo tudo que é certo, talvez tem gente que tá assistindo a gente aqui, tá falando assim, eu faço tudo que é certo eu oro, eu é. busco a Deus eu tô jejuando e, e eu me enquadro em situações como essas que era exatamente o que eu falava, Sim. eu falei, uai, mas eu oro eu busco a Deus, eu tô mergulhada nas coisas do Senhor e parece que tem coisas que não vai porque era a vida emocional que estava ali ferida. E que essa, essa ferida emocional estava me marcando principalmente no meu quesito mulher. Porque eu fui desejada como um menino. E no ato de um nascimento como menina... Era como se emocionalmente eu fiz assim, bloqueio. Não, então você não vai viver a feminilidade porque é você era para ser um menino. E é interessante que né, no meu tempo de oração com Deus, Sim. eu já eu consegui sentir o amor da minha mãe por mim enquanto eu estava na barriga. Mas eu senti o amor que era uma pessoa que ela... Que ela, né? que ela não tava, que não nasceu, né? Que Isso. era um menino. Eu falei, uai, eu, eu vou ser aquela pessoa <risos> que vai trazer alegria pra minha mãe, enquanto eu tava Sim. na banheira. Mas quando eu nasci, falou, ué, não vai ser essa pessoa, né? É uma coisa impressionante, é... né? Parece que deixa aquela marca lá, Sim. né? Na gente. É muito, é, é como eu falo, é bem profundo. É bem profundo, né? É bem profundo. Né? E às vezes a gente 
é, para a gente caminhar nesse trajeto dessa profundidade, eu falo que o maior ato de coragem de um cristão, até mesmo falando, né, para as pessoas que estão nos assistindo, é a gente mergulhar nessas águas profundas, né, quando a gente vê o contexto que a palavra fala das águas profundas, dos artelhos, para mim essas águas profundas, é, o maior nível é a nossa alma, porque Deus criou a nossa alma para se relacionar conosco, só que ela veio, se, ela veio ficando doente, por quê? Por causa dos traumas, da história Sim, do ser humano, da, da, da natureza caída, que nós, Isso. né, e, e em Cristo nós somos vivificados, então em Cristo nós encontramos, somos ressuscitados da, das nossas dores, mas precisamos viver os processos, porque é os processos que vai testificar quem ele é em nós, né, Sim. quem Jesus é em nós, se não tiver é. processo, não, não tem história para contar, né. Isso, não tem história. Né? É. E, e aí os processos, as histórias são longas, né, e aí dentro da minha caminhada, então eu vivi todo esse contexto na minha infância. Então eu tive muitos, tive esses carinhos por ser filha caçula também. Então eu também fui Sim. muito. Teve aquele mimo que a gente fala de uma filha é, caçula. Mimada, né? Né? Eu tenho três lá em casa também. Você né? tem eu três. sou mãe de três meninas. <risos> e a minha caçula. Meu Deus do <risos> céu! As minhas meninas têm 11, 9 e a outra vai fazer 5 anos logo. Tudo novinha. Tudo né? novinha. E. Então, eu, me, eu fui mimada por ser a caçula, então eu tive aquele capricho, eu tinha uma tia que fazia tudo que eu queria, que tava ali acolhendo, mas emocionalmente é como se isso gritasse dentro de mim, como Sim. se falasse assim, falta alguma coisa, né? Então, como eu falei, a conversão marcou, eu senti o amor de Deus, mas aí quando eu fui vivendo os meus processos, eu casei muito rápido, então eu me converti com 18 e aí eu logo conheci meu marido, Jesus me apresentou, ele falou que Sim. eu ia casar com ele, eu falei, então vamos casar, que, que, que Jesus tá falando, <risos> é ele, vou casar, né? É. E eu casei, então, com dois anos, após a minha conversão, eu já estava casando, estava celebrando Nossa, casamento. Nossa, quantos anos? 20? Eu tinha 20 anos, 20 é. anos. Então eu me converti com 18, dois anos e depois casou. eu estava casando, estava com 20 anos. E aí eu me casei, e aí eu já comecei a viver a minha história, né? E aí eu falo que o casamento é uma grande chave na nossa vida pra gente entender quem nós somos, né? É. Porque a infância a gente projeta a nossa história. E quando a gente casa, que Deus fala assim, deixa pai, deixa mãe, Isso. a sua história ficou. Agora você constrói uma nova história. Com quem? Com uma nova pessoa, com, no... com costumes totalmente <risos> diferentes. Vamos se adequar. E ali, os conflitos de início de casamento, que Sim. é normal, os ajustes, começou a sobressair muitas coisas no meu interior que eu não imaginava que, que como uma mulher espiritual, dois anos que eu fiquei muito mergulhada com o Senhor, eu, eu falei assim, nossa, tá fácil comigo com Deus, né? Eu oro, eu busco, Deus faz as Sim. coisas e funciona. Mas aí eu comecei a viver os conflitos emocionais. Então, eu fiquei um ano morando com a minha sogra, porque eu não conseguia ter diálogo a ponto de meu marido entender que ali não era o lugar que eu queria ficar. Então, eu comecei a me anular muito. Então, foi a fase da minha anulação. Então, aquilo que é, no dia do meu nascimento é, foi frustrante, ao momento que eu fui recomeçar a minha vida, que é o casamento, que para mim o casamento é um, é um start de Deus novo para nós, é, eu comecei a me anular. Então, eu deixei de fluir como mulher. Eu... E, e isso foi um processo, né? Não foi só uns dias. Mas, assim, eu não conseguia me posicionar e dizer pra ele que ali não era o lugar que eu queria ficar. Então, ah, eu ia engolindo, engolindo as situações difíceis. E eu falava, vou orar. E eu orava. E eu, a minha vida de oração sempre foi orava, servia na igreja. Sim. Nós sempre estamos, estivemos ativos no ministério. Nunca paramos no sentido de falar, não quero mais saber disso. Não, o Senhor sempre foi nos guiando. Sim. Então, nítido de casamento, servindo, orando, muito, jejuando. Meu Deus, eu jejuava a ponto que eu até falo hoje. Eu não consigo comer muito, eu aprendi a não comer muito. Não comer muito. Eu, é claro que a gente tem os picos né, na vida da gente. Mas eu não tenho o hábito de comer muito, por quê? Porque eu aprendi o jejum, Sim, né? sim. E não... Na, e mesmo assim, tendo muitos conflitos emocionais. Então, eu, eu queria falar com o meu marido, mas eu tinha medo. Porque eu falava assim, se eu falar algo pra ele, ele não vai entender o que eu vou falar. Era como se ele Nossa. não cons conseguisse entender. E aí, eu fui me anulando muito. Então, eu fiquei ali por um ano, orando a Deus. Falando, Deus, não tira daqui. Mas eu não conseguia falar com o meu marido, dizer o que estava sentindo no meu coração. E aí, passaram mais um ano. A gente mudou de lá. Foi pra nossa casa. Eu falei, agora vai mudar. Eu achava que o problema era estar ah, no lugar errado. É. Onde muitas pessoas, às vezes, encontram Sim. isso. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, ai, você tá no lugar errado, porque, por isso que não funciona. E não é assim, eu sempre tá no lugar errado. Eu fui para minha casa. Deus cumpriu uma promessa e a gente comprou uma casa de uma forma milagrosa. Aconteceu um milagre. Deus fez um milagre. Eu queria sair dali só. E Deus fez um milagre a ponto de comprar uma casa. Eu poderia alugar uma casa. Né? Eu fui para minha casa, então eu tava num ambiente novo. Eu falei, agora vai dar. 
Agora eu vou conversar, agora eu vou ser uma mulher. Porque antes eu não conseguia cuidar da casa, porque a casa não era minha. É. Então eu falei, agora eu vou ser uma mulher mesmo. Então eu fui pra casa, fui pra nossa casa. E a gente começou ali a montar as coisas do jeito que a gente queria. Sonhar os sonhos que a gente queria. E mesmo assim eu via que o meu coração não ia. Eu tinha muitas dificuldades de, de, de abrir o meu coração, de, de mostrar para ele quem eu era. Era como se eu só podia mostrar aquela mulher espiritual, mas eu não conseguia mostrar o que estava dentro de mim. Você é, Eu não você conseguia mesmo. mostrar a minha fragilidade. Sim. Era como se eu não pudesse mostrar a minha fragilidade para ele. Só que existe uma grande coisa, né? Quando a gente esconde... A, a nossa fragilidade, a gente também esconde as nossas fortalezas, as nossas forças. Força. Então, ao mesmo tempo que eu achava que eu era forte, eu não estava sendo forte. Né? Eu vivia sempre num nível, é, num nível de, de poucas dependências com o Senhor. Sim. Porque a gente, é aquele nível de controle, até onde eu estou controlando. Então, eu tenho vida com Deus, eu oro, eu busco, mas eu estou controlando por quê? Porque as minhas emoções, elas não estão prontas para depender de Deus e depender da, da, das pessoas, né? no caso, o marido. Sim. Porque Deus nos criou para viver a submissão debaixo de uma forma agradável. Submissão ao nosso marido é uma forma agradável, que protege a nossa isso. feminilidade. E eu não conseguia entender isso. Eu sabia que a Bíblia dizia, mas eu não conseguia viver isso. Então eu me submetia, mas eu não me submetia, eu me anulava. Então eu quis entrar nessa questão de submissão, mas me anulando. Então eu fui minando tudo aquilo que estava dentro de mim. Como mulher, no meu dia a dia, né, na minha vida. Sim. Então os sentimentos não eram fluidos, eu não podia falar o que eu penso. Não porque ele não deixava, mas porque eu não me sentia... Não sentia vontade ou não sentia, não sentia vontade, bem? É. Eu não me sentia bem. Era como se aquilo que eu fosse falar fosse um problema. Ah, entendi. Eu sentia que como aquilo que eu, se eu fosse falar pra ele o que eu sentia, eu Sim. ia gerar um problema na vida dele. Por quê? Porque, de certa Nossa. forma, o trauma que eu vivi, é, dessa frustração de ser gerado, ele foi potencializando na minha infância o quê? Você é um problema. Né? Você não é bem desejado. Mas isso foram interpretações que eu dou. Por você, né? É, eu isso. gosto muito das pessoas, eu gosto muito de falar isso e até atuei na área terapêutica por oito anos. Hoje eu estou muito mais imersa no ministério. Mas atuei, atendi muitas pessoas e eu gosto muito de dizer sobre essa questão emocional de um ponto de vista que, assim, por mais que outras pessoas de fora foram, é, esteve, esteve junto com a gente, que nem minha mãe, Sim. meu marido, foram pessoas que conviveram. Tudo aquilo que está em nós é nossa responsabilidade. Então, não importa o que as pessoas fizeram, o que está em mim, eu tenho que cuidar. Isso. Então, por mais que quando eu era criança, é, eu não desejei, eu não quis, mas esteve sobre mim, eu acredito que Deus, pela sua infinita graça, Ele transforma todas essas histórias que veio para nós, para uma bênção que Ele tem a, a transformar, né? Sim. Então, ficou em mim. Eu tenho que cuidar disso. Então, se o fulano, o ciclano fez, se, se faltou alguém, se alguém é, fez mal para mim, eu entendo assim, isso agora tá em mim. Se tá em mim, eu tenho que cuidar e é minha responsabilidade. Então, eu construí essas emoções e que eu fui trazendo para dentro de mim na decorrer da infância, como um conjunto de traumas, que eu era um problema. Então, eu era um problema, então eu precisava fazer tudo para resolver o problema dos outros, mas eu não resolvi o meu. Você. Geralmente, a gente é tendencioso a fazer algo para os outros que a gente precisa. Para as pessoas, né? É. A gente fala tão bem, dá aqueles conselhos maravilhosos, é. mas a gente não vive. Isso aqui, eu falo, eu falo assim, que é uma, a gente usa muitas palavras assim lá no ao ministério, a gente fala isso assim, aqui é uma grande chave, é. que Deus, né? Uma chave de sabedoria da Bíblia, que geralmente a gente faz muito para os outros, aqui, aquilo que a gente está precisando. E isso. Né? E, é, e, a, e isso eu fazia muito. Então, eu estava eu querendo resolver o problema das pessoas, mas eu estava eu precisando dos meus problemas. Não que hoje eu não ajude as pessoas a resolver problemas. Eu continuo sendo pastoreando e exercendo sim, isso. Sim. Mas era tão intenso o fato de fazer para os outros e não fazer para mim que isso foi me adoecendo. Então, adoece. Me adoece. Aí, Felizmente. O nível, o nível de anulação, o nível de, de estar dando tanto para as pessoas e não se olhando, foi me adoecendo. Então, eu fui me calando, eu fui me calando. Aí eu gerei minha primeira filha. E nesse processo de gerar, aí Deus nos deu a graça de tomar a frente de uma igreja. Então, eu pastoreei, comecei a pastorear uma igreja. Eu falo que a graça de Deus ela é maravilhosa e a misericórdia dele dura para sempre Sim. mesmo. Que eu sou o resultado de uma misericórdia de Deus <risos> em tudo que ele fez, né? E, e aí a gente começou a pastorear, então assim, eu trabalhava fora, eu cuidava da minha casa, Nossa. gerei uma criança e ia pastorear numa outra cidade, que eu morava em Sim. Itu, e vinha para Boituva para pastorear. Nossa. Então, tudo isso fazendo, nativa, naquele gás, e aí quando a minha primeira filha veio, começou, eu senti, eu falo que é, existem muitas mulheres que... 
é, que tem dificuldade de ter filhos, ou muitas mulheres que não conseguem ver a gestação como um processo né, do Senhor. Para mim, ela é muito divina. Né? É a graça, eu falei, como que se formam ossos dentro de uma barriga de uma mãe, né? É a graça de Deus, e a mulher que gera um bebê, ela passa por um processo de cura maravilhoso. Meu médico falava isso, meu médico não é nem cristão. E ele, ele que fez fala... o parto das minhas três. Ele falava assim, Ana, o processo de gerar é perfeito. Ele falava assim, Deus criou tudo. E ele nem falava como cristão, ele falava pelo entendimento de vocês. Ele falou, criou perfeitamente. E tudo que você vive na gestação, vai, que vai gerar, é, é a maior oportunidade de você viver curas no seu corpo físico, ele dizia. Ele falava assim pra mim, depois que eu gerei a terceira, ele falou assim, Ana, agora você precisa se cuidar, você não vai ter mais filho. Porque o processo de gerar gera cura. Por isso que as mulheres de antigamente não tinham tanto câncer. Não tinham tanto... Não tinha, né? As de hoje, tem quantos níveis de câncer que tem? Por quê? Sim. Porque elas param de gerar. Os hormônios foram criados para gerar, mas eles precisam ser impelidos, porque as mulheres não geram mais, e aí começam a ter doença. Olha que forte. Meu médico Nossa, me explicou isso. Nossa, não sabia, não. É muito forte é. isso, né? E aí isso foi tão forte para mim, porque eu vivi isso na gestação. Então, meu processo de gerar, ele começou a ser muito curativo, porque eu Nossa. via isso do meu médico, e eu fui vivendo os conflitos, né? E aí, assim crise de ansiedade, no processo de gerar. Eu sentia falta de ar. Eu falava, gente, como eu sinto falta? Da onde que vem essa falta de ar? Nossa. Meu nariz tá furado, normal. Minha boca resina. Eu não tinha falta de ar. E era o meu questionamento. E o meu médico falava, Ana, você tá um pouco ansiosa. Aí ele dava uns... uns Tranquilizantes, rem... é, um aqueles pouquinho. aqueles ansiolíticos né? naturais que Sim, a gente naturais. pode como gestante, é. né? E, e esse processo de gerar foi dando muitas crises em mim, emocionais internas, mas é trabalhando, cuidando de igreja, cuidando de casa, não é, é família. Do... Ah, gra... E Meu naquele Deus. silêncio, né? Então, eu queria viver isso sem, sem incomodar as pessoas, sem gerar um problema para a vida das pessoas. Então, eu fui me silenciando tudo isso. Então, eu fui guardando para dentro de mim, mas eu falei, não, vai dar certo. Só que quando a minha filha nasceu, nasceu uma nova mulher. Eu falo que a minha filha, a primeira, eu falo, ela chama Rebeca. Eu falo que ela gerou um laço na minha relação com o meu marido... Por quê? Porque eu permiti ser a mulher que eu poderia ser para que a minha relação pudesse ser ajustada. Sim. Né? Porque até então a gente tinha os conflitos, mas vivendo a vida, a gente entendeu que Deus nos chamou para fazer um propósito. O nosso casamento sempre foi muito fundamentado na palavra, no propósito que Deus tinha para a gente. E a gente foi lidando com os conflitos conforme Deus, conforme a gente tinha conhecimento e graça. né? E depois, quando essas questões bateram emocionais, a gente entendeu que a gente precisava, além da busca, da oração, Sim. buscar é, pessoas com especialidades, com conhecimento, né? Porque o conhe... a gente perece porque a gente falta conhecimento. E aí eu gerei a minha primeira filha e quando ela nasceu, para mim foi um processo muito incrível. Porque eu comecei a me ver como mulher como eu nunca via. Eu não passava uma base no rosto. Eu sempre me arrumei, né? No sentido, assim, de me vestir bem. Sim. Mas não era uma coisa, assim, que hoje, hoje é natural para mim estar tá mais arrumado. Que Sim. isso fez se maquiar, parte. né? Mas eu não fazia isso, não passava maquiar, não fazia uma sobrancelha. Eu fazia minha unha. Mas eu era, era vaidosa ao limite, né? Quando eu sim, olho pra sim. mim hoje, eu falo, meu Deus, que incrível. Essa é a mulher que Jesus Nossa. chamou. E é claro que eu preciso ser muito mais aperfeiçoada até que ele venha, sim, né? Sim. Mas hoje eu consigo olhar, e que foi por isso que o livro nasceu, que o livro também, ele nasceu nesse movimento de, tipo assim, eu não sou você. Porque eu olhava pras pessoas e tentava é, fazer algo que nem era eu. Eu tentava Sim. viver uma vida que não era a minha. Por quê? Porque eu tentava ser um menino, né? De alguma forma. Sim. Eu tentava ser alguém que eu não era, que né? Que não era. E voltando um pouquinho lá atrás, quando você nasceu, né? E você ficou sabendo que só uma esperava um menino, né? E não era, era uma menina. Sim. Como foi o relacionamento com você e sua mãe? Então, eu, como filha caçula, sempre tive muito ali perto, sempre tive muito... É, junto com a minha mãe, eu tive, na minha fase de adolescência, foi bem conflituoso, né, porque é, na minha infância eu me lembro naturalmente de que era tranquilo, que a minha mãe não me lembra de ter conflitos, mas na minha adolescência eu tive uma fase onde eu repelia a minha mãe de alguma forma, né, então é como se eu não quisesse ouvir o conselho dela, é como se eu não quisesse ouvir a correção dela, é como se aquilo que ela fosse me dizer não tinha muita importância, Sim. né, e a gente às vezes chama isso de... Crise de adolescente. Não que o adolescente não tenha sua crise, mas a minha foi muito profunda nesse sentido de... Eu tive aquela revolta, então eu não tinha Cristo, então a minha revolta foi exatamente aquela. Aquela revolta de usar preto, de, de ah. querer se esconder. Aí eu pintei cabelo de preto, aí usava maquiagem, botava, botava um foda. lápis preto. Fica, fiquei preto no profundo, né? Nossa. Então eu fiz muito isso nessa rebeldia, né? Sim. E aí vinha aquela menina no colégio 
É, não cheguei a dar trabalho de me desviar, de me envolver com droga, porque eu falo que uma das coisas que foi muito boa que minha mãe fez, ela botou medo na gente. E o medo é, não deixou né? eu ir atrás de nada. Então, eu, por ser caçula, eu olhava minhas irmãs, e a minha irmã mais velha teve alguns desafios nisso, e eu olhava pra ela e falava, não quero, não quero. E eu morria de medo. Então, assim, não me envolvi com outras coisas, mas eu me revoltei muito no meu coração. Né? Então, a ponto de eu é, querer tirar minha mãe de cena. A figura feminina na nossa formação emocional, ela é uma figura muito fundamentada, porque ela gera o feminino. Sim. Então, o que, que eu fiz? Na época que eu precisei atrair a minha mãe, que era necessário para mim, eu rejeitei. Né? Eu tipo, mãe, não quero você. Não quero que você fale, aquilo que você fala ah, para mim não me importa. Né? Então, e isso refletiu o quê? Na minha, quando eu casei, que daí eu precisei fazer o quê? Reformar a mulher. Descobrir, na verdade, a mulher. Sim. Eu falo reforma porque eu nunca deixei de ser mulher, nunca deixei de, de fluir no meu sim, feminino. Mas sim. eu não vivia profundamente a essência de Deus. Então, eu vivia o superficial. É o superficial. Então, aquilo que, que se vê, aquilo que olha, ai, que legal, menina e tal. Então, nessa minha adolescência, chocou muito com a minha mãe. Quando eu me converti, a gente se converteu junto. Aí, olha como que Deus faz ah, as coisas. Na verdade, a minha mãe já era convertida. Desculpa, falei, confundi. A gente foi pra igreja junto. Sim. Então, minha mãe já era convertida. Minha mãe se converteu, eu era menina. Mas a minha mãe nunca levou, obrigou a gente pra, ir, pra igreja. Então, ela botava louvor. Sabe as águas abençoadas? Quem Cê, nunca ah, água no rádio? A minha mãe já fez isso há muito tempo, né? Eu falo que assim, eu, vi, eu, fui, eu me converti como fruto das águas abençoadas é. da oração. Que a minha mãe punha lá na rádio, pegava a água e ia pra todo mundo eu vivi mundo isso também Você com a minha mãe. Eu não bebi não, ela bebia. Não, a minha mãe fazia todo mundo beber. Sério? Um pra cada um. E eu não Meu... esqueço, ela, minha mãe ia na porta do quarto, assim, na Paula, bebe um pouco d'água. Mãe, você vem de novo com essa água aí. Aí eu fazia beber água. Eu falo assim. E aí no tempo certo, que daí eu fui com 18 anos, que daí eu vivi uma frustração. Porque daí eu comecei a namorar cedo. Sim. Eu tinha 15 anos, eu comecei a namorar. E namorei uma pessoa que era de outra cidade. Então era uma pessoa que, na verdade, eu falo que foi quase que um namoro fantasioso, né? Ah, Porque era uma pessoa que eu via anos, uma né? vez por mês. <risos> Jesus. Que não tinha compromisso comigo e eu me frustrei demais nessa relação. E minha mãe falava, na Paula, olha a relação. Na Paula, isso não é pra você. E aí, o que, que eu fazia? Não ouvia. Não queria saber do que minha mãe sim, falava. Sim. Né? Então, eu rejeitei muitos conselhos da minha mãe. Até essa relação dar tudo errado, né? Eu falo que deu tudo errado, mas deu tudo certo. Porque foi no momento que Deus me chamou. Durante a relação de doente que eu fui vivendo, que era uma, doente, uma, era uma relação de dependência emocional que eu vivia com essa pessoa, eu dependia dessa pessoa e essa pessoa não dependia de mim. Esse, esse namorado, não, não, ele, ele era mais velho que eu, e então ele, ele, o que ele queria de mim não era o que eu queria dele, né? Ah, e isso é. é uma dependência emocional. Então, eu queria algo dele que ele não estava buscando de mim. Isso. Né? Ele me via uma vez por mês, ele vinha me ver, porque eu morava, ele morava em outra cidade, eu morava na minha cidade... Só que, pra mim, era uma coisa que já me escravizava. Então, eu me dei por completo pra essa relação. E eu não recebi aquilo que eu queria, que eu poderia, no mínimo, receber. Receber. E aí, nessa trajetória, a tal das águas e os louvores que minha mãe colocava lá em casa, Sim. que eu ficava ouvindo, de certa forma, foi mexendo. Porque eu estudava no colégio, <coughs> e depois eu concluí o colégio. Nos meus 17 anos, eu concluí, já fui pra faculdade. Então, de manhã, eu ficava com a minha mãe. E ficava ouvindo a rádio lá, da época da rádio. Olha, parece que a gente é tão é... velho, né? É que as coisas evoluiu tanto que o pessoal nem sabe. Tem gente que talvez tá assistindo e fala, meu Deus, rádio? Nem, 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 né? <risos> programa de rádio, agora é programa de YouTube, é né? É YouTube agora, <risos> tudo encontra lá. É. Testemunha a gente ouvia na rádio, né? Então eu ficava ouvindo Era rádio, louvores louvor. na rádio, eu lembro. Então, eu fui dessa é... época aí. É. E a gente nem é tão velho assim. Não. <risos> Então, e aí eu ficava ouvindo os louvores, e aí nesses problemas que eu fui vivendo na relação do, com o namoro, eu fui fazendo minha, de certa forma, minha oração, sim, né, então, sim. Deus, me ajuda a sair desse lugar, Deus, eu não quero isso, e, e eu nunca esqueço o dia que eu fui orar antes de me converter ainda, sim. porque eu já ouvia a rádio, então eu já sabia mamãe o que tinha que fazer, né, só não fazia o certo, sim. e aí eu lembro que eu joelhei na beira da minha cama e eu falei assim, eu preciso que o senhor me guie, eu preciso ser guiada, eu nem falava Senhor, não lembro como que eu falei. Eu lembro que eu falei assim, eu preciso que me guie no caminho. E eu abri a Bíblia, foi em 1 João 4, que fala o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu conto isso no meu livro também. Oh, yeah. e, e aí eu falava assim, então eu não amo ele. Eu olhei para a relação que eu tinha e falei, eu não amo ele. Porque eu morro de medo de casar. Eu tenho medo de ter algo a mais com ele, porque eu não confio. Então eu vi ah. medo em mim. E eu vi que a relação não ia dar certo. E aí eu falei, Deus me ajuda. E aí foi quando a nossa relação rompeu e vivi uma situação bem 
é, de ouvir palavras que eu jamais imaginava, né? Porque ali eu já me anulava, né? Antes de eu ir para o casamento, Sim. eu já me anulava ali. Então, você vê que a ida para o casamento é, ainda foi um reflexo dessa doença emocional que eu ainda estava vivendo. Então, Jesus entrou nesse meio do caminho, me deu fé, me deu garra, me deu determinação. Sim. Mas a doença emocional ainda de eu estar presa, a dependência emocional ali, é, ainda me acompanhou até... Né? A gente vai chegar lá nessa parte. Sim, sim. <risos> e aí, nessa relação, e aí eu, eu vi muitas palavras assim, xingamentos, palavras que, que não, não tem a ver com quem eu sou. Né? E aquele dia me despertou e eu falei assim, eu não quero isso. Eu falei, eu quero uma pessoa de Deus para mim. Né? Mesmo sem saber como seria uma pessoa de Deus. Né? Porque os meus pais, minha mãe ia para a igreja, mas meu pai ainda não via se convertido. Ah, então, ele não, não cons... era convertido. Não, a minha mãe se converteu, eu acho que eu tinha seis anos. Sim. Só que ela nunca obrigou, mesmo sendo seis anos, minha mãe não obrigava a gente ir para a igreja, porque meu pai não ia. Então ela ficava deixando, ela deixava na, na dispensação onde meu pai poderia posicionar, enfim, e não, 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 não fez assim. Né? Então, mas eu ouvia e as sementes foram sendo plantadas. A oração Sim. da minha mãe, eu sei que tudo isso foi. né? E aí eu, eu ouvi essas palavras terríveis desse relacionamento e eu decidi que eu queria um homem de Deus e que eu não queria mais viver isso. E aí eu fui pra igreja. Eu fui pra igreja que eu via na rádio. Então, eu ouvi o pastor na rádio e falei, vou nessa igreja. Eu gosto dessa voz, eu não fazia nem ideia, porque a gente não tinha Instagram pra ver Sim. quem era o pastor da rádio, né? Então, é aquela pessoa que a gente conhece pela voz, né? É. Nossa, a hora que eu ouvi ele, eu falei, meu Deus, eu imaginava que o senhor era uma outra pessoa. <risos> né? Hoje não, a gente escuta a rádio e vê, né? E vê. Se bem que tem até os, como é que chama lá, do, do Spotify lá também. É podcast também, é, né? É, também. Mas isso, imagem, isso, né? isso. E, então, eu vi a rádio e aí fui conhecer a igreja e aí eu já me apaixonei por Cristo. Foi um, um, um primeiro amor que eu falo que ele vem resgatando na minha Sim. vida todos os dias, assim, toda essa caminhada. Já são 18 anos, né? Aí eu tô com 36, mais de 16 de casada. Vai fazer ah, 16 de casada. Ainda, é, gente. Vai fazer 16 anos de casado, mas me converti com 18. É isso aí, são 18 anos. E aí eu me encontrei em Cristo. E aí o amor de Jesus, ele entrou no meu coração e gerou uma transformação. E aí aquele vazio, ele foi preenchido. Que era falta de amor. Eu não conseguia deixar as pessoas entrarem né, no meu, no meu coração. Por medo que elas poderiam fazer para mim. Então eu cresci, acho que, diante de todo esse sentimento de ameaça. Nossa. Me sentindo em risco, com medo, sabe? E aí Jesus entrou, ele deu paz no meu coração. E eu comecei a viver um relacionamento com Jesus. Mergulhei, como eu falei, orei. Conheci Jesus, de ouvir falar, Sim. de saber quem ele é. Mas aí Jesus falou assim, agora vamos ver umas profundidades? Aí eu casei, Ai. né? Aí eu casei e fui viver as profundidades de olhar para dentro de mim, né? De olhar para os meus sentimentos. E foi quando eu encontrei mais uma vez o reflexo daquilo que eu tinha vivido na minha infância. Né? As dores, a anulação, o medo. Então, já casada, sabendo que Deus me deu o um marido, sabendo que estava no propósito de Deus, na minha casa, né? já é, servindo, porque eu sim, sempre ministrei. Sim. Então, a gente foi de grupo de célula, a pastorei, foi tudo muito... E aí, ainda assim, as limitações humanas que me calavam ali. Né? E, e a ponto de o excesso de atividade tentar cobertar emocionalmente. Por isso que eu falo muito para as mulheres hoje, tem que tomar muito cuidado com o excesso de atividade que a gente faz, né? Hoje Isso. eu continuo ministrando para as mulheres, hoje eu continuo Deus pela graça ali arrebanhando as mulheres ali no ministério onde eu pastorei e eu falo, toma muito cuidado com o excesso de atividades o excesso de atividades que você faz você tá escondendo alguma coisa, você precisa olhar dentro de você né? Não faça tantas coisas faça, porque Deus te chamou para isso mas tome cuidado que tem um limite tem um limite, tem um tem, limite tem. porque às vezes por detrás de muita execução tá uma anulação como foi comigo isso. né? Eu vivi isso, então eu me anulei, mas como eu falo, a misericórdia de Deus foi linda, né? Que tem pessoas que, que viveram comigo, meu início de pastoreio caminham ao meu lado, né? Estão ao meu é. lado para falar assim, olha a graça te manteve de pé <risos> a graça te manteve de pé sim, né? Então com muitas atividades aí eu gerei a primeira filha e aí gerando a primeira filha eu comecei a ali ver, né? O que o Senhor poderia fazer na minha feminilidade que eu falei, eu tenho uma menina e o conflito de poder fazer um lacinho no cabelo eu falo, ah, bom, deixa sem lacinho mesmo é mais fácil Olha que interessante. Você falava é, isso. A minha irmã gostava de fazer lacinho e a minha irmã botava o lacinho nela. Sim. Minha primeira filha não andava com laço. Então, era muito raro. Ela tinha uns lacinhos, mas eu tinha uma dificuldade de ter que arrumar. Botava roupinha, mas não era aquela coisa toda de feminina, né? Que Sim. a gente também, às vezes, ouviu muito feminino como vaidade. E eu não olho pra vaidade. Eu acho que, eu, eu acho que assim, Deus nos criou assim. Quando a Bíblia fala da noiva, ele fala de uma noiva adornada. <risos> né? A Bíblia não fala sim, de uma noiva sim. assim, só mulher. É. Ele fala de uma noiva preparada. Né? Isso ela mesmo. tinha joia, ela, ela, ela se adornava para o noivo. Ela se adorna, é sobre isso que a Bíblia fala da noiva. 
Então, eu não, eu não conseguia viver isso. E eu não conseguia fazer isso com a minha filha. E isso foi olhando para mim. Eu falo que a maternidade, principalmente para a gente que gera outra menina, ela espelha a gente. Então, a gente começa a olhar para a filha. Então, gerou uma transformação em mim para eu começar a ver coisas que eu não via. Porque até então eu não via essa anulação. Hoje eu falo sobre isso, mas Sim. na época eu não conseguia ver. Na época era o meu caminho, legal. Eu sofria, mas Deus está comigo. Eu sofria, mas Jesus vai me tirar dessa. Mas eu não conseguia ver nesse nível de profundidade. Até que eu tive a primeira, aí eu gerei a segunda muito rápido. Então, quando eu estava com um ano, a primeira estava com um ano e pouco, eu engravidei da segunda. Ao engravidar da segunda, é, veio uma outra menina, e aí ali eu vivi um quadro um pouco mais profundo, aonde eu já estava me anulando por completo. Porque eu acho que a sobrecarga de atividades, de um puerpério que eu nem tinha muito entendimento. Quando eu gerei a minha menina, eu não queria nem que minha mãe me ajudasse ainda. Mesmo eu tendo uma relação restaurada, eu falava, mãe... Não preciso que você cuide. Pode deixar, eu quero viver com meu marido. Foi bom, porque como casal a gente viveu junto sim. o processo. né? Mas ainda assim, aquele cuidado de mãe, aquele carinho, eu não, eu não queria receber. Como se eu dissesse, eu não quero. Mas eu precisava. Eu só não queria receber. Só não queria. É. E aí eu fui repercutir, né? Eu tive a segunda. Aí na segunda eu já estava um pouco mais exausta, mas vivi a gestação. Foi uma gestação... É, eu falo que... Ao mesmo tempo que ela foi início saudável, já, depois eu já vivi alguns conflitos ali, comecei a ter dores no corpo, eu tive uma, um problema no ciático, a gestação inteira, eu tive varizes, então eu tinha muita dor, muita dor, com uma criança pequena, Sim. trabalhando fora, resumindo. A gente viveu uma crise terrível no processo Nossa. da segunda. Eu falo que daí foi uma mistura de emocional com crise, porque eu, eu fiquei afastada pelo INSS, mas eu não me afastei recebendo. A empresa me deixou em casa, Falando assim, olha, Ana, você não tem condições de trabalhar. O meu médico não deixava eu voltar a trabalhar e não tem condições. Então, você fica Sim. afastado, registrado, mas você não recebe. Então, eu fiquei alguns, sei lá, acho que uns quatro, cinco meses sem receber da empresa. Então, a gente, eu trabalhava, meu marido também trabalhava, só que a minha renda complementava com a renda sim, dele. Sim. Então, eu fiquei sem receber, vivendo cesta básica na empresa, que é a cesta básica que a empresa dava, o salário sim. não. E, e meu marido trazendo a renda e pastoreando e fazendo tudo isso. E, Nossa, aí, Jesus. e aí eu falo, Jesus, cuida de mim. E aí, é claro que eu vivi a gestação, mas depois que ela nasceu, aí eu entrei num processo mais profundo emocionalmente. E aí foi quando eu comecei a não ter vontade de fazer mais as coisas, mas eu fazia. Porque eu aprendi que, que eu tinha que fazer. E meu marido, ele é um homem muito Nossa. pontual naquilo que ele executa. Sim. E eu louvo a Deus pela vida dele. Porque se não fosse ele ao meu lado, eu tinha estado de cama, sabe? E eu só não fiquei na cama, porque ele levantava de mim e falava, sai desse lugar. Ele falava pra Mas mim. você teve depressão pós-parto? Então, ou... aí, na, como eu queria tudo segurar, Sim. Né? nem no médico eu ia pra tratar isso aí, entendeu? Eu ainda tava numa fase que nem pra médico eu ia, porque ainda era tabu pra mim. E Entendi. até as pessoas ao redor, a pessoa olhava e falava assim... E eu, aquele tema, não queria dar trabalho para as pessoas. E tinha esses tabus, porque eu chegava a ouvir no início da minha conversão que, ah, essa coisa emocional aí não é de Deus, é falta de fé. Eu ouvi um pouco isso. E isso ainda estava tudo congelando as minhas emoções ali. Você colocava uma barreira ali, eu né? Eu construía uma barreira mesmo. Então, eu ouvia as coisas, as coisas foram construindo aqueles muros. Sim. E a hora que você vê é um muro gigantesco de cimento que você tem que derrubar. Né? E aí, eu nesse processo, quando ela nasceu, eu comecei a não sentir vontade. Então, o que enquadrou, e eu, hoje eu digo que é uma depressão, porque eu conheci sobre isso, fui estudar sobre isso, mas eu vivi uma depressão profunda a ponto de eu não tinha vontade. Então, eu passei a fazer as coisas sem vontade. Eu fazia porque tinha que fazer. Sim. Então, fazia. Nossa. Vamos fazer. Então, tem que orar? Eu orava, né? Mas eu, 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 eu não conseguia sentir Deus mais como eu sentia. Então, as minhas emoções nesse período foi aonde realmente me baqueou e aonde eu entrei numa depressão. É, que hoje eu digo, mas na época... Se eu tivesse abertura para isso, muitas coisas poderiam ser aliviadas. O tempo que eu vivesse Sim. essa depressão, com certeza, poderia ser menor. Com acompanhamento, poderia muito mais rápido eu ter saúde emocional. Né? Por isso que eu falo, Deus me permitiu viver. Não significa que você precisa viver, mas que você pode buscar meios com muita facilidade. Então, viu que está sem vontade de fazer as coisas? Vai buscar um terapeuta, vai fazer um... É necessário. É necessário, exato. E, e naquele momento, na minha época, nesse, nessa época que eu vivi, não era comum se falar sobre isso. Não. Então, eu, eu vivi nesse silêncio e, e, assim, sem vontade. Então, aí o desafio do meu marido era me fazer fazer. Então, eu voltei a trabalhar com a segunda filha já, mas eu não queria saber é, 
de... Eu não tinha vontade. Eu o tinha... relacionamento com ela, com sua filha... Com a, com a, então, com a minha com filha... Nasce, do, isso. A segunda foi mais desafiador, porque daí eu não tinha paciência. Certo. Na primeira, ela teve um perfil e eu achei que era só a diferença de perfis de crianças, mas não. Eu não tinha paciência, ela acordava de madrugada... Eu tinha... De certa forma, eu, eu acabei transferindo pra ela essa rejeição. Sim. De falar assim, não quero, tô cansada. Eu amava, cuidava, mas assim... Tipo, eu tava exausta. Meu marido que acordava de madrugada pra acolher ela. Né? Meu marido que acordava de madrugada, às vezes, pra ir. Porque eu não tinha condições mentais, assim, sabe? Tinha, eu, eu tava sei. esgotada. Eu ficava esgotada. Então, eu levantava, fazia o que tinha que fazer. Ele saía pra trabalhar, a hora que voltava. Eu tinha feito o que tinha que fazer. Mas, às vezes, muitas vezes, eu me socorria ir pra casa da minha mãe. Só que eu não ia pra casa da minha mãe pra pedir uma ajuda de fato, mãe, eu não tô aguentando mais eu ia lá pra me distrair porque se eu fosse lá e falasse assim, mãe, eu tô muito mal eu preciso de ajuda, eu ia encontrar o que eu precisava só que até eu entender que eu precisava, ainda fui segurando na rede, então isso foi congelando meu coração foi fazendo com que a depressão se tornasse ainda mais profunda, então falta de vontade de fazer as coisas é, a questão de não sentir desejo, porque a gente não sente, a, o processo de depressão, a gente não sente, a gente não sente é, emoções. É o que eu falo, eu tive a, para você também que tá aí nos assistindo, eu tive a minha filha, né, eu tive depressão pós-parto, mas eu não sabia, entendeu, eu não sabia, eu fui ficando cansada, como você fala, esgotada, sem vontade de fazer nada, para mim, nada Nada fazia sentido na minha vida. Sim. E eu construí também um muro entre as pessoas. Só era eu, meu esposo e minha filha. É. Tudo que você falou eu sentia, mas eu não sabia o que era. Sim. E eu, eu falo assim, para você é necessário você é, procurar ajuda. Sim. Procurar Muito ajuda, sim. se tratar. Porque a, é uma depressão profunda, você acaba pensando... Até coisas ruins, né? Sim, não, negativa. Negativa. E assim, a gente entra no, no profundo mesmo. Se não tiver ajuda lá fora, que é necessário, primeiramente Deus, segundo, Sim. né? Ali seu esposo cuidando de você. Mas você precisa de ajuda de algum médico, né? Para conversar com você. Então, eu vivi isso e muita gente vive isso, Sim, né? Hoje tem sido muito comum. E a parte boa de ser comum é que os meios para auxiliar as mulheres nesse processo hoje é muito maior, né? Isso. Então, hoje existe meios, existe já até a questão do antecipado, pós-parto, é, né? do, do pré-parto. Então, que a mulher vai recebendo orientação, a mulher vai recebendo direção. E isso, isso. ajuda muito, né? Que na, na, no seu contexto, no meu, não existiu. Para mim, não, não teve, né? Não, é, é. Muita gente não aceita, né? Fala, ah, mas não tô, eu não tô mais... Né? É, tá. acho que é aquele até conjunto, né? Eu falo que não tinha, mas às vezes eu também não tava pronta para receber. Né? Isso. Né? Eu, tipo é. assim, eu tava pronta para enxergar <risos> que eu precisava disso. Eu não enxergava. É. Não, é, então, eu também. Eu, não. Você não enxergava, mas depois eu fui. A gente vai aprendendo, tá. né? Deus vai auxiliando você, vai conversando com você, né? Você vai conversando com seu esposo e vai abrindo aquela mente. Sim. Né? Para mim foi muito importante, porque daí ele. É, e aí a gente tinha um compromisso. Então. Além de trabalhar, aí a gente passou por uma situação financeira difícil nesse período, a gente pastoreava, então aí ele já tinha uma empresa, tinha uma imobiliária, então assim, foi, um, foi um, um conjunto de desafios nesse período, que a hora que ela nasceu, eu realmente me perdi no sentido de, eu falo que eu me perdi para me achar por completo, eu falo assim, a gente tem vários processos de transformação na nossa vida, é. mas o, o ápice da transformação quando vai virar, é quando você não vê mais saída. Eu falo assim que esse é a crise profunda, terrível. Por quê? Aí eu até tava, é, aconselho algumas mulheres, muitas mulheres, eu falo assim, quando você tá lá no fundo do poço, você fala assim, eu não sei mais o que fazer. Não tem caminho nenhum para eu fazer, só tem um caminho. Que é você sair de cima do poço, sair de dentro do poço, né? É. E ir para cima. Então tem que sair desse lugar. Sim. E Deus vai te apresentar um caminho para isso. E aí você tem que estar pronta. Tirando as, as ideias, aquilo que a gente criou como um tabu, né? Que é os muros que a gente Isso. constrói, para poder enxergar o que Deus tinha. Então aí eu vivi é, esse processo já desafiador. E aí 
E aí você vê, Deus fala com a gente, Deus fala com a gente. Em todo esse processo, fala, Deus fala. vai falando. Porque eu não sentia o amor dele, mas eu ouvia ele falar. Sim. E eu lia a palavra, eu entendia muitas coisas. Tinha momentos que eu estava muito mais em crise, eu não conseguia entender. E isso é um fato, né? Mas, mesmo assim, eu não deixei de ter a vida com Deus, o caminho com Deus. Sim, e... você teve pensamento de suicídio também. Tive, foi nessa fase. Até quando eu estava na gestação dela, quando eu estava com ela na barriga, algumas crises que a gente foi vivendo por causa dessa questão de, das finanças e todas as coisas que você passa. Tinha dias que eu entrava dentro do carro e acelerava e falava, eu não quero mais viver. Né? E assim, isso foi muito forte para mim, porque e eu botava as duas juntos, assim, e falava, Jesus tem misericórdia. Uma na barriga, a outra, a Ai, outra na coisa. Eu entrava dentro do carro e às vezes eu falava, Jesus, eu vou soltar, mas eu sabia que isso não era um caminho para aquele que é filho de Deus. E eu falava, não pode ser essa alternativa. Dentro de mim gritava isso, mas eu falava, isso não pode ser a minha alternativa. Né? Então, por muitas vezes, eu, eu nunca tentei no sentido de fazer algo, né? Mas, assim, quantas vezes eu estava dirigindo e eu queria jogar o carro onde eu estava, sabe? Só que eu falava assim, aí eu falava assim, eu não vou jogar porque eu sei que eu vou sobreviver. <risos> eu falava assim, o Espírito Santo era tão forte, eu tinha tanta convicção do chamado, eu falava assim, não vou jogar, porque eu sei que eu vou sobreviver, eu não vou morrer. É, né? Não vai acabar com essa dor. Então, é, a gente fala rindo, mas é terrível isso. Não, processo. mas é, eu pensava assim, nossa, eu quero ir pro céu, eu não quero ir pro inferno, é, né? Eu assim, aí eu vou me jogar na frente do carro, vai ficar mais doído, eu não vou pro inferno. É. E, eu, eu, e ainda o meu era tão forte que eu falava assim, eu não vou morrer. Eu falava assim, eu, ia, oh, tá eu sabia que eu não ia morrer, porque eu, eu entendi o que Deus tinha me chamado para fazer, Sim. que eu não estava fazendo. Então, que eu estava passando por um momento difícil. Então, por mais tanto emocional que eu falei, se eu me jogar, não vai adiantar nada. Vai ficar, eu vou ficar doente, não sei. Mas Pode ser que mais... a minha filha morra e eu fique aqui, ainda pode ter que resolver tudo as situações. Ai, Ai, eu falo, o problema vai ser pior, então não se joga. Aí, mas os pensamentos eram muitos, eram muitas vezes, assim, por diversas vezes. Eu falava, por que, que eu acordei? O fato de a gente não sentir vontade de fazer as coisas, já é um sinal de você dizendo assim, você não faz sentido nenhum aqui. Então, essa frase, essa, essa, esse diálogo interno pelas emoções gritando, ela leva a fazer o quê? Você olhar e falar, não tem sentido nenhum aqui, então eu não tenho utilidade. Então, por Isso, mais que... É... A única forma que eu me abastecia, por mais incrível que pareça, né, que tem... Já vi pessoas julgando, mas eu tomo muita cautela em dizer isso, era quando Deus me usava para ministrar, porque eu ministrava. E aí eu, eu pegava, estudava a Bíblia ah, e Deus me usava. A hora que eu estava ministrando, era um processo de cura muito grande. É pra como mim. eu estivesse falando para você mesmo. É. Então Deus me usava no ministrar, porque eu, eu, eu aprendi com o Senhor de não ter que ficar falando de mim na ministração. Né? Eu usava os meus exemplos, mas eu evitava colocar eu no centro. Então Deus já tinha me ensinado isso. Então, com tudo esse mal, o dia que meu marido falava assim, hoje você ministra na igreja, hoje é seu dia. Aí eu tinha aquele conflito de, eu não vou falar o que eu estou vivendo, que eu estou vivendo um, um momento terrível, Sim. mas eu sabia que eu tinha um refrigério, porque depois que eu ministrava, eu sabia que Deus falava comigo e Ele me usava para as pessoas. Eu falo, misericórdia de Deus é linda, é linda. É. Né? Porque em, nos momentos mais tão difíceis, Deus estava me usando para falar com as pessoas, no momento que eu, que eu queria que você, acabar né? comigo mesmo antes. <risos> de repente, Deus me usava. E aquilo que eu falo, repito isso, não é que você deve fazer isso e não se importar. Mas Deus vai fazer o que Ele precisa fazer através de você. Então, eu falo que a, a essa graça foi um processo de cura também para mim. De ver, pô, eu tô nesse momento difícil Deus me usa. E eu não fiquei me sustentando em ser somente ser usada. Porque já vi muitas pessoas e já atendi pessoas até mesmo que servem. Ela fala assim, ai, é, eu preciso fazer para gerar cura. Eu falo, calma, não é, é uma linha muito tênue. Deus vai te usar. Deus vai é, te usar. Mas você não pode substituir o que você tem que fazer. Então, Deus vai te usar, mas faça o que você tem que fazer. Sim. E foi o que ele fez comigo. Então, ele me usou, ele me transformou, muitas vezes em momento de pregação, até mesmo de orar pelas pessoas. Isso aconteceu tantas vezes, eu ia embora, às vezes acabada. Eu falava, Jesus, o Senhor usou eu para falar com uma pessoa, mas olha o estado que eu estou aqui. Né? O nível de situação que eu estou, eu quero acabar com a minha vida. Sabe? E isso, para mim, era um... Nossa, conf... é forte, era né? Era muito forte, era conflituoso, porque tem a dia que eu falava, eu não vou fazer mais nada. Eu falava, mas não é sobre mim, quem faz não sou eu, quem faz é Deus. É. Né? Porque também é isso. 
Então, nem o extremo de quem faz é Deus e eu não vou fazer nada, e nem aquele lugar, não, não vou fazer nada porque eu não me sirvo útil. É o equilíbrio, né, disso que Isso. Deus foi me, me levando. Então, precisei chegar nesse estado para entender coisas que hoje me auxiliam muito naquilo que eu faço. Hoje eu consigo viver com paz para lidar com todos os conflitos que não mudam. A gente tá aqui no mundo, natureza caída, ser humano, nos seus próprios delays, na geração. Hoje eu falo que não é mais a geração que grita depressão, mas é a geração que grita o narcisismo, é. né? Porque é o reflexo de uma doença emocional, só abrindo um parênteses aqui, a gente fala muito sobre narcisismo, né? E eu escuto muitas sim, pessoas falarem, sim. atendo muitas pessoas falando, pastor, eu quero... Não, essa relação é narcisista, não dá pra viver. Mas eu falei, minha filha, pera um pouco. Todo mundo que está doente emocionalmente se torna um narcisista em pessoa. Né? Não porque não é um, uma patologia, mas o comportamento narcisista é olhar para o seu umbigo. Então, quando a gente está em dor, quando a gente está em processo de Sim. doença, a gente olha para a gente. Então, na hora que eu pregava, eu saía do centro e Jesus virava o centro. Mas quando eu voltava para a minha realidade, a minha dor era o centro. Então, eu estava cuidando das minhas filhas, mas olhando para a minha dor. Olhando para aquilo. Então, é uma coisa terrível para nós, mas inconscientemente o nosso cérebro nos leva para esse lugar. Para esse lugar do quê? Para esse lugar de dor, de se olhar só para você. Então, e isso é uma característica narcisista. Sim. Você olhar muito para você, você, né? E, enfim, então, N situações, essas questões narcisistas é um assunto que a gente pode entrar muito, mas emocionalmente, toda pessoa que passa por situações doentes, ela vai gerar isso daí. Às vezes a pessoa, não, de fato, ela não é essa pessoa, mas ela está passando, eu, 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 eu falo que até como terapeuta, Deus me permitiu aprender mais sobre isso, não é desconsiderando os diagnósticos, mas eu falo diagnósticos não são decretos, nós temos que ouvir diagnósticos para saber o trajeto, mas não são decretos da palavra, então é, é, eu não sou depressiva, eu nunca fui, eu estava depressiva né? Então, é, são coisas diferentes. Então, porque a pessoa, você pode até ir pro médico e falar assim: "Olha, você tá com depressão", tá? É um estado, não é um não é um, uma identidade a depressão, né? Então, é, acho que o meu conflito de porque eu não queria ser uma depressiva, mas depois eu fui entender que não, foi um estado depressivo foi que eu vivi. Isso. E momentos difíceis vão nos levar em estados curtos de depressão, porque é igual um luto. Não tem como você dizer que uma pessoa que vive um luto, ela não vive um estado depressivo. Ela vive, mas ela não é depressiva. Ela está no estado depressivo, Sim. né? Então, eu falo que tudo é uma, um, uma passagem. É possível nós vivermos passagem em tudo. Como terapeuta e pastor, eu falo sobre isso, né? De ponto de vista científico e do ponto de vista espiritual. Que Deus não quer a gente em, em, em locais como esse. Porque ele nos criou como imagem e semelhança a ele, Sim. né? Então, nós temos a imagem e semelhança em Deus. Então, nós passamos por estado. Nós estamos depressivos por algum momento. Estamos com TTH, estamos com síndrome de pânico, estamos, porque passamos por estes lugares, assim como eu passei, foi longa a minha trajetória, né, então você vê que é um, um, um caminho que, que, que permeou vários trajetos por longos anos até eu viver uma grande experiência, então foi se tornando profundo então quando a minha primeira filha estava pequena foi se tornando muito profundo. Sim. Segunda filha, desculpa. Segunda, a é. segunda estava pequena, foi se tornando mais profundo. Então, a ponto de se tornar incontrolável para mim. E aí eu já estava querendo ir atrás de, de psiquiatra. Eu queria fazer uma coisa, mas na época eu já nem tinha mais convênio. Então, para vencer a barreira, tinha outras barreiras que a gente já tinha colocado. Sim. Sabe aquela coisa? Tipo assim, ah, quando eu tinha convênio seria mais fácil. Mas agora eu não tenho mais convênio. Ah, então já nem vou para psiquiatra. Porque daí eu tenho que pedir para meu marido, tenho que falar para o outro, tenho que expor que eu estou... No... Ah, aí eram é. muitas barreiras. <risos> Mas Deus foi bom, porque eu conheci uma, uma moça, eu nem lembro, ah, uma pastora, uma, uma outra pastora que eu conhecia, que tinha, que eu conhecia, não era próxima de mim, mas eu conhecia e ela começou, eu vi a história dela falando sobre essa questão emocional, que ela tinha vivido ansiedade, ela falava da, sobre a ansiedade. ansiedade. E, e aí eu falei, bom, se ela tá falando sobre isso, significa que tem um caminho que ela tem para me apresentar, né? Sim. Falando sobre ansiedade, bom, eu ouvia falar que era um problema, então ela tem um caminho. E aí eu perguntei para ela o que, que eu poderia fazer, e ela falou sobre, é, sobre passar numa terapia, fazer uma passar com psicólogo, e eu marquei. Um, milhares de barreiras que eu tinha para ir até uma psicóloga, né? E eu falava, e eu não aconselhava as pessoas ir para e falava, vai orar, vai buscar de Deus, sim, Deus vai te dar direção. Sim. Porque em todo tempo Deus esteve nessa direção. Só que Deus precisa apresentar pessoas certas para nossa vida. É. E a gente precisa estar pronto para receber essas sim. pessoas certas. E eu precisava estar pronta para ir até uma sim. psicóloga, né, e abrir isso. E aí eu me lembro que daí as meninas pequenas, eu fui até uma psicóloga, eu fiz uma, um atendimento. E aí falei do que eu estava vivendo, e ela falou que eu estava passando por um processo é, depressivo e que é, era importante eu procurar ajuda e tal. E eu falei, bom, então eu sei o que eu vou fazer. 
Eu vou buscar a ajuda do Senhor primeiro. Eu queria algo novo do Senhor. E aí, mas eu precisava buscar algo sim, né, sim. emocional também. Eu falei, eu vou estudar. Eu come... E nesse meio tempo, eu já tinha lido livros sobre inteligência emocional. Então, quando eu fui na terapia, olha quanta barreira eu já tinha rompido. Eu já tinha lido livros sobre inteligência emocional. Eu já tinha buscado um pouco sobre auto, autoajuda, biblicamente falando, sim, né? O autoconhecimento sim, bíblico. Sim. Então, já tava me destravando algumas tava. coisas. Mas ainda, ainda sem vontade de fazer as coisas. Fazendo obrigado porque tinha que fazer. né? Ainda nesse, nessa vibração ruim, né? Sim, de fazer sim. Tem que fazer. Sim. E aí, até um dia que foi uma crise muito forte que eu tive, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu lembro que eu me joguei do lado da minha cama e chorei. Na verdade, não consegui nem mais chorar. Eu cheguei no nível que o choro não era mais um lugar de escape. Porque ainda quando a gente chora, a gente vai limpando, né? É. Aí eu já nem conseguia mais chorar. E eu falava, Deus, tá, tá zero, não aguento mais isso aqui. Não, tá difícil pra mim. E aí, me, me mostra um caminho, eu não sei mais o que fazer, eu não consegui nem chorar. Era uma oração que eu falava, meu Deus, parece que eu tô fria, gelada. Eu sei como que é, Parece que eu tô né? no nível do gelo, que só eu tô nesse gelo. <risos> e aí, eu lembro que eu fiz essa oração, e aí eu peguei meu celular e vi que ia ter um encontro com Deus de uma... Um, um, a gente sempre fez muitas conexões entre pastores de outras cidades, Sim. e eu vi que ia ter um encontro numa cidade de Jundiaí, de uma pastora que eu conheci, eu falei, vou nesse lugar aí. Eu vou preciso começar do zero. Não aguento mais isso. <risos> e aí eu fui nesse encontro. É, ainda eu confesso que eu vivi libertação lá, mas eu confesso que eu não saí de lá ainda sentindo Jesus. Né? Então as minhas emoções ainda estavam travadas. Mas eu tive consciência, porque a Bíblia fala de um culto racional, né? Então a gente, tem, a gente sente Deus, Sim. mas a gente precisa fazer o culto racional, porque Sim. o culto racional ele é além das nossas emoções. Sim. Então a gente não vive pelo que a gente sente, mas a gente não deixa de sentir Deus. E aí eu fui lá, então eu tinha consciência que Deus estava presente, eu tinha consciência que o Senhor estava lá, passei tudo que tinha que fazer lá de libertação, eu me joguei por completo, mas aí eu ainda saí de lá, ainda não sentindo Deus completamente, o que me marcou muito desse dia foi uma coisa, o nível do meu casamento já começou a ser afetado, porque eu achava que o meu marido era o problema de todas as coisas, de eu estar da forma que eu estava, então ele foi o bode expiatório que eu escolhi, Pra justificar a minha dor. A gente escolhe alguém, né? Então, isso é, é muito escolhe comum. Alguém, a gente, é que eu digo assim, é inconsciente do ser humano escolher alguém. E eu escolhi o meu marido. Então, pra mim, eu estar daquele jeito era reflexo, parte dele. Então, eu vivi esse conflito. Então, parte que eu dizia que era ele, outra parte eu falava, não pode ser só ele. Mas eu ficava naquele assim, ainda jogando pra ele. Ah, porque ele é o homem da casa. Ah, porque ele é isso. E, e eu tentando convencer isso, jogando isso nas costas dele. E aí, nesse retiro que eu fui, eu brinco que eu conheci o homem de verdade que tava do meu lado, né? Porque eu entrei lá falando, meu, meu marido é um problema. Preciso dar um jeito nisso aqui, <risos> né? E que eu saí de lá, eu nunca me esqueço, que daí é, era em outra cidade e ele foi me buscar. Só que a gente nem tinha combinado, a gente tá, eu tava tão assim, exausta, que eu falei, ai, tô cansada. E, e entrei lá e eu falei, ó, oh, depois a gente vê como você tem que me buscar aqui. E entrei, eu só que precisava rebobinar e transformar sim, a vida. Sim. E aí, a hora que acabou o evento, eu até liguei, eu ia ligar pra ele, a hora que eu ia ligar pra ele, coisa, sabe, cena de filme, assim? Sim. <risos> que daí o marido ia entrar, abrir a porta, assim, não ah! ia... <risos> Aí eu olhei ele, a hora que ele abriu a porta, eu falei, gente, esse é meu marido. Ah! Aquela mulher que tava rancorosa, amargurada, por causa da dor, da depressão, sim, a, gente sim. Fica, a gente só fica... Fica, A gente é. não sente emoções, mas a gente cria uma raiva, um sentimento que, que, que afasta a gente das pessoas, é, né? um sentimento ruim, ruim né? Ruim demais. Mais. E a gente que sente é terrível, porque você quer tirar daquilo, mas você não consegue. Aí você Sim. quer justificar, você não consegue, enfim, né? E eu falo que o dia que eu entrei lá, eu entrei sentindo algo por ele. A hora que ele abriu a porta, assim, eu falei, meu Deus, eu senti o um amor por ele. Eu falei, é esse amor. Aí, o, o primeiro impacto pra mim foi desse sentimento transformado por ele. Que eu olhei pra ele e falei, meu Deus, eu achava que ele era meu, um problema na minha vida. Ele tava ali todo com aquela cara de apaixonado, como tinha acabado oh, de me conhecer. Deus. E eu falei assim, eu entrei achando que ele era o culpado e saí. Realmente era eu a culpada. <risos> Realmente era eu que havia me perdido, né? Sim, Enfim, sim. eu não vejo isso como culpa, mas eu vejo como um grande aprendizado. Por isso que eu tô aqui hoje falando sobre isso, né? Que isso gerou uma grande transformação na minha vida. E aí eu brinco que a, naquela, a, aquele dia foi tão marcante que também foi próximo do meu aniversário. Isso é muito profético, porque meu aniversário foi tão marcado por dores, mas depois eu vivi tantos contextos no meu aniversário que esse ano eu lanço meu terceiro, meu segundo livro segundo no livro. dia do aniversário, hein? Ah. Eu escolhi o dia do meu aniversário pra lançar o meu segundo Ai, livro. Ai, que legal. E naquela época foi perto do meu aniversário também. Foi próximo, se eu não me engano, foi dia 7, meu aniversário é dia 9 de junho. 
E, e aí ele falou assim, vamos, vamos pro shopping? Eu quero, quero comprar um celular novo pra você. E até então eu vivia dos celulares que restava dele. Então ele pegava ah, o celular novo pra sei. ele. Aquele que ele não queria mais era o meu. Era um hábito dentro de casa até aquela época. Sim. Naquele dia ele falou, quero comprar um celular novo. E era, olha como que eu fui tão criada no sentido de, não recebe, você não precisa. Eu me contentava, eu falava, não precisa comprar celular. Não era ele que não queria comprar, era eu que falava, ah, não precisa comprar um novo pra mim. Naquele dia eu saí dali e ele falou assim, vamos no shopping, vamos ver um celular pra você. Daí eu lembro que veio assim na minha cabeça, ah, mas não precisa. Na hora eu falei assim, na Paula, você tá vivendo uma transformação na sua vida. Vai lá e escolhe olha. o celular. E aí eu fui, escolhi o celular que eu queria do jeitinho que eu queria, ele comprou o celular, né? E aí eu vivi esse presente. Então, assim, a minha vida começou a ser transformada. E eu gosto de trazer à memória as pequenas coisas, porque as pequenas coisas a gente despreza elas, mas elas dizem muito sobre nós. Sim. Quando a Bíblia fala ser de fiel, fiel no pouco, que não muito vou te colocar, não tem a ver tão somente com a forma de recursos financeiros, não. Tem a ver como eu olho para as pequenas coisas. Porque se eu olho para as pequenas coisas como algo de relevância, Deus vai me levar às coisas maiores. Sim. Agora, se eu desprezo as pequenas coisas, eu não consigo nem enxergar as grandes. As grandes. Eu não vou, né? Então, até é. essas questões de desafio de um celular, isso foi tão lindo que quando eu ministrei na igreja um curso, eu sou idealizadora de um projeto que chama Mulher Ser Perfeita, né, que é debaixo da palavra que Deus falou para Abraão, Abraão, andai na minha presença e ser perfeita, que tá em Gênesis 17, e eu ministrei um curso na, na igreja por três meses com as mulheres, e eu contei a história do celular, Sim. né, aí no final do curso eu falei, vamos pegar os testemunhos, aí a irmã que veio contar o testemunho falou, pastor, eu ganhei o celular novo do meu marido, <risos> eu achei tão lindo, que são as coisas pequenas, porque ela também, e não é, ela gente, não conseguia é receber bom. também, como eu não conseguia receber, e aí aquele dia que eu recebi o celular novo marcou, eu contei para outras pessoas, e a mulher falou assim, pastor, eu também consegui comprar um celular novo, né, <risos> Né? E, e, enfim, foi muito, muito como isso impacta. Você vê, a gente pode contar os milagres, mas confesso, como é que alguém vai chegar até o milagre? Tem um processo. Agora, quando você conta os detalhes de um celular, os detalhes de, de uma, um semblante transformado, a pessoa está entendendo que ela está no caminho dela para chegar até os milagres. Né? Porque o milagre, para mim, aqui, o maior milagre daqui é a nossa salvação. É a eternidade. Enquanto isso, tudo que a gente vive aqui na Terra é uma... É uma peregrinação, né? Nós estamos passando por aqui até chegar até... Então, eu falei, o grande tchan daquele negócio que fala assim, uau! É o céu. É o céu. É o céu. A gente tá aqui de passagem, né? A gente tá aqui de passagem, Só passagem. Né? Só uma visitinha Só uma aqui, visita. depois nós vamos é, <risos> embora. Aqui, a gente, hoje a gente dura 70, 80, 90 anos, que é a média Sim. de vida bem menor. Mas e a época que eles viviam 600 anos? Era, né? Então, Muitos falei, anos, Deus, gente. Né? <risos> Será que envelhecia é. assim? <risos> Eu acho que não, né? Não, Porque a gente olha, não, meu é. Deus, as rugas ficavam ali, né? <risos> Enfim, mas... E aí, esse, esse dia marcou muito. E eu saí de lá entendendo que eu poderia usar desse retiro espiritual mesmo, ainda não estando no ápice, eu entendi que eu poderia ajudar mais pessoas. E aí, eu fui buscar curso. Uhum. Né? Eu já tinha transicionado minha carreira também nesse período. Então, quando eu entrei nesse estado depressivo, eu também já tinha... Já não estava mais trabalhando na empresa. Sim, sim. Então, a empresa estava fazendo corte. Eu pedi para me mandar embora. Encerrei o meu ciclo na, na empresa. Então, e aí eu já estava sem profissão, de certa forma. Mas cuidando das crianças. Duas crianças, igreja, marido. Então, é uma profissão bem fundamental. É, né? né? é a minha profissão de hoje. Pastora, mãe, mais esposa. Meu Deus. Que é uma baita de uma responsa, é, né? Trabalhão, viu? E é da mais prazerosa também, Também. Né? É. é muito bom. E, e daí eu tá aí depois eu saí aí eu fui estudar eu fui fazer Sim. uma imersão de inteligência emocional fui fazer especialização de psicanálise fui fazer até uma formação em coach que eu entendi mais sobre essa questão de se, se tornar responsável Sim. e aí só que eu mergulhei no mundo terapêutico né e aí é, eu fui estudando e o processo de estudar foi gerando mais cura dentro de mim né e então eu estudei eu fiz esses dois cursos e quando foi em setembro é, setembro, depois de alguns meses que eu fiz os cursos, eu saí de lá vivendo outras questões, porque eu fui fazendo uma formação e nem era cristã eu fiz questão de viver uma experiência que não era cristã para poder abranger a minha mente, para romper com os bloqueios, sabe? Porque eu falava assim, não é possível essas coisas existirem Deus não tá nesses lugares, e eu falei Deus me apresenta os lugares, 
E eu me inscrevi, orei ao Senhor, falei, Deus, eu, eu quero fazer um curso, me, me direcione, até busquei instruções de pastores, mas ninguém conseguia me dar uma direção que na época não tinha tanto. Hoje se tem muito curso, hoje se alguém me fala assim, pastora, me fala para fazer um curso de inteligência emocional, meu filho, fala, vai, vai nesse aqui que eles creem sim, em Deus e, e tem uma instrução. Na época eu não tinha tanto, mas eu encontrei esse, orei a Deus, eu lembro que eu tava indo, eu falei, Deus, essas pessoas não são cristãs, mas me bateu um temor, um medo assim, né? É, né? E eu falei, Deus, o que, que vai acontecer lá? Mas eu, o Senhor vai estar comigo em todo o tempo. Então, cada palavra que eu fui ouvindo e cada experiência que eu fui vivendo é emocional. Então, eu tinha ciência que eu não fui viver uma experiência sobrenatural. Sim. Eu fui viver uma experiência emocional. E eu fui falando com o Senhor. Então, a minha relação com Deus ali foi viver, vi, entrando num nível de estreito tão profundo que eu nunca tinha vivido antes. Nossa. Porque enquanto as minhas emoções foram sendo submetidas a todos os processos emocionais... O Senhor, junto comigo, foi descobrindo o Senhor. Então, por exemplo, eu encontrei o Senhor no medo. Eu encontrei onde o Senhor estava na raiva. Porque, para mim, quando a gente sente medo, Deus não estava no medo. Porque existe uma grande diferença do medo. Eu estou me referindo a emoções, tá? Sim, porque sim, sim. as emoções instintivas do ser humano, elas estão aqui. Elas nunca vão deixar de estar. Então, a gente vai sentir um medo. A, a gente vai se irar, mas não vai pecar. E Deus vai estar nesse meio do lugar. Sim. Agora, existe o um medo que paralisa, que ele tem... É, demoníacos, que tem outras intenções. Mas eu me refiro às emoções. Tão sim, somente, porque sim. pra mim as emoções eram tudo ruim, sabe? Eu não conseguia diferenciar que as emoções Deus criou com ela e os reflexos de uma emoção não tratada, que é onde a gente pode estar suscetível ao mal, né? E ali eu consegui encontrar Deus nas emoções. Então, sendo tratada pelas emoções, eu consegui encontrar o Senhor ali. E Ele falando comigo, ninguém botava a mão na minha cabeça, ninguém falou Bíblia ali. Mas e quando eu ouvia, eu ouvia como se fosse traduzida. O próprio Espírito Santo foi me traduzindo. Então, aquela experiência foi muito marcante para mim. Aí, ali, eu saí, assim, transformada a ponto de entender nas, na minha alma. Aí, a minha alma reviveu. A minha alma reviveu e como o Senhor estava junto comigo, a minha alma reviveu junto com o propósito. A ponto de Deus selar em mim. A minha alma, junto com o propósito dele. E ali eu fui marcada de uma forma tão profunda, tão profunda, com as minhas emoções. E eu falei, agora nós somos um. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Então, a minha alma estava num lugar que o meu espírito não estava. Então, eu precisava desse alinhamento. E o corpo estava presente, porque era onde a ordem que eu dava pro meu corpo, né? Hoje eu tenho <risos> trabalhado muito meu corpo. Hoje eu corro, hoje eu faço exercício. Ai, que legal. Eu preciso fazer é, isso também. Eu corro, eu corro, faço exercício. E faço meu esposo. Pilates, é, bora fazer exercício, que é bom, gente. Uma caminhadinha. Não... É... Eu corro, corro Você seis corre? quilômetros e tudo. <risos> Ai, Deus, é. eu mal ando, né? <risos> Gente, vamos fazer exercício. É, deixa eu tô nesse o carro na garagem, né? <risos> vamos aí correr que faz bem pra saúde, né? É verdade. E naquela época, daí eu alinhei a alma com o espírito e a minha vida daí passou a ser transformada. Hum. Foi tão forte que hoje a gente tava vindo pra cá, a hora que a gente passou no pedágio, a mulher olhou pra mim e falou assim, nossa, que cabelo maravilhoso. É lindo, né? Obrigada. É lindo. Mas eu vou te contar que isso faz parte do meu testemunho. Porque eu já tinha cabelos brancos desde os 15 anos. Não, é isso que eu tava pensando. Ai, gente, será que ela descoloriu o cabelo? <risos> Nessa proporção? É! <risos> eu, desde gente. os meus 15 anos, eu já tinha fios de cabelo branco. E aí eu arrancava, aí quando eu casei, antes de casar eu também tinha uns fios, aí eu Cheguei a passar matizador, cheguei a fazer luz, mas as minhas luzes não ficavam, não se igualavam ao branco. Meu cabelo tem fundo preto, o fundo dele é muito preto, que não parece mais porque tem bastante mais sim, branco do que preto. Sim, sim, Então, meu cabelo tem fundo muito preto, então ele não ficava a ponto de nada se agradava. E aí, quando a minha segunda filha nasceu, que eu tava vendo todo esse processo, eu tentei fazer umas outras vezes luzes e eu detestei como ficou. E aí, eu vivi todo esse processo emocional de transformação. E aí, quando Deus, eu vivi esse impacto da minha alma com o meu espírito, eu tava com minha, as minhas luzes já estavam aqui para baixo, assim. Eu fui no cabeleireiro e cortei bem curtinho ah. o cabelo, arranquei tudo que tinha de luzes Sim. e assumi o meu branco. Assumi 100%. Isso já vai fazer o quê? A minha menina vai fazer 10... É, faz 10... É, Faz 10 anos, é porque ela não tinha nenhum... Ela tinha um ano. Vai fazer 9 anos. 9 anos. 9 anos que eu assumi. Tudo isso aconteceu Nossa. há 9 anos atrás, E né? ficou totalmente branco, é isso? É, daí assim... Algumas... Ó, hoje é, tem mexe. mais, porque tudo é branco. Tudo que tá aqui é o um natural. Não tem nada ah, de tinta, nada sim. de luzes, nada. Só que na época, quando eu cortei, eu tinha mais a mecha aqui, que é onde tá mais forte. Sim. E aqui atrás era bem mais preto, né? E tá, ainda é um pouquinho, Ainda né? é um pouquinho, é. né? E, e aí eu fui, então eu assumi o branco, eu falo, por isso que o brinco, o cabelo, ele acaba sendo uma identidade tão forte Sim. minha, porque ela linka com esse propósito de Deus na minha vida. Tem gente que fala assim, ai, que cabelo lindo, eu falo, ai gente, eu agradeço, mas eu consigo ver o cabelo e a transformação que Jesus fez na minha vida, porque daí ali selou a minha identidade. 
no sentido assim, na Paula, você nasceu para impactar mulheres nesse sentido, ajudar mulheres com a vida emocional, né? E os, as suas próprias transformações vai impactando mais e mais. Sim. E aí não parou por ali, né? Então ali marcou, eu entendi minha identidade, eu comecei a atender o terapêutico, ajudar mulheres. Então eu já estava aí a igreja. Nós empossamos um casal de pastores em Boituva, retornamos para Itu e ficamos um tempo, fiquei trabalhando com pastoras na cidade ali. Ajudei muitos pastores na vida emocional, sim. ajudei muitas pastoras para abrir, abranger é, essa visão sim, né, sim. dos olhos e começar a ver a vida emocional de uma outra forma. E eu vou voltar um pouquinho mais uma vez, claro. né? É, quando você estava naquela depressão, naquela vida, né? Sim. É, difícil. É, como seu esposo ele lidou com isso? É, eu falo quer que... saber seu esposo como, que... é... como ele enfrentou como né ele tem... enfrentou isso eu falo que meu marido ele tem um ele é um homem muito forte assim no sentido de execução né de posicionado como homem mesmo né mesmo que às vezes eu não conseguia ver isso nele hoje eu consigo encarar que isso foi uma posição que nos forjou né ele sempre teve muito firme pautado né eu falo que eu queria que ele fosse romântico e leve comigo no sentido de ser assim ah amor, vamos, eu te ajudo, mas não foi assim que aconteceu, mas eu entendo hoje, todas as vezes, que foi o que exatamente eu precisava, Sim. né então, ele sempre foi um homem muito, muito firme, falava assim, não, saia desse lugar, ele falava, aí não você tem que fazer, não, não é questão de você ficar olhando pra dor, então ele não conseguia me olhar pro ponto de vista da minha deficiência emocional, ah, né, então entendi. ele também não me olhava no sentido assim, amor, você tá depressiva vai cuidar, vai pro médico não ele me encorajava a sair desse lugar. Então, a forma dele me encorajar a sair desse lugar foi me dando meios também para procurar. Então, Sim. eu confesso que eu fui procurar essas coisas e ele sempre me apoiou. Então, por exemplo, quando eu falava, meu bem, eu preciso de buscar algo novo para mim. E ele me apoiava. Ele sempre, nunca falava, não, você não vai fazer. Ele sempre muito me apoiou. Sim. Sempre me apoiou em tudo assim que eu estava à frente fazer. É, ele sempre me deu muita liberdade para fluir porque ele entende aquilo que eu carrego que conecta a nossa, a nossa missão. Né? A missão é dele e eu me submeto a essa missão. Então, ele entende isso, mas num processo ele foi sempre muito firme, então ele não foi um homem que ficava, às vezes, talvez a mulher que tá nos assistindo aí fala assim, meu marido não compreende minha depressão, meu marido não, não, não é, sabe ser gentil, fala, olha eu sou uma sobrevivente de um marido que não era doce comigo, né, mas eu saí desse lugar e eu entendi com mais é, maestria ainda a posição dele como homem, porque se talvez ele entrasse com muita doçura para mim, eu não ia sair daquele lugar e eu ia gostar de ficar naquele lugar de tipo, é... pô, meu marido faz tudo que eu quero. Aqui, ele me mima, ele me dá tudo. E aí, eu ia gostar de ficar naquele lugar. Então, eu falo que se você está passando por isso, né? Pras... Isso. Se você está passando por isso, nesse momento de dor, de onde você procura o seu parceiro, essa pessoa que te compreende, entenda que em Deus, ele está querendo te tirar desse lugar. Né? Porque o seu marido também é uma autoridade sobre a sua Sim. vida. É né? um homem, é uma direção, ele está querendo te tirar desse lugar. Então, veja que Deus tem algo a mais. Porque hoje, eu desfruto da minha relação, um companheirismo com meu marido, um amor, uma cautela que eu nunca tinha vivido antes. Mas hoje eu vivo. Foi necessário. Não que todo mundo vai precisar esperar nove anos, né? Eu <risos> creio que o testemunho está sendo um encorajamento para quem está nos assistindo, para dizer assim, olha, vamos passar mais rápido. Os meios de terapia faz tudo muito ser mais rápido. Mas hoje eu desfruto do, da nossa relação com muito mais saúde, a ponto de ele ter compreensão com as minhas emoções, de ele ter cuidado com as minhas emoções, de, ele, de eu falar assim, oh, meu bem, hoje eu não tô bem, eu vou ficar por aqui. Não, tudo bem. Antes, naquela época, eu falava eu não tô bem, só que eu não falava assim, eu não tô bem, meu bem, eu falava, eu não quero ir pra igreja. Você fala... Existe uma grande diferença, né? <risos> Sim. De você falar, meu bem, hoje eu não tô bem, eu vou ficar por aqui. Aí, é o que acontece hoje. Aí, agora, Ana, e, e é diferente daquele processo depressivo, que hoje é um estado de canseira, Isso. mas que eu entendo as minhas limitações e falo aonde eu tenho que estar. Mas antes não, antes era assim, eu não quero ir pra igreja, eu não quero mais fazer nada, eu tô cansada disso, e não sei o quê. E ele falava, não é assim que funcionam as coisas. Tinha dia que ele deixava eu na minha crise e ficava no silêncio. Eu falava, mas ele não fala nada, ah. ele não faz nada, e ele podia me ajudar a sair desse lugar. Mas ele não fazia nada que eu queria que ele fizesse. Sim. Né? Então, mas aquilo que ele fazia, eu fui entendendo. Eu falo que o casamento, né, né, que isso também tem a ver com o testemunho, eu falo que o casamento é o forjar de Deus, da essência dele nossa aqui na Terra. Porque a gente se forja quando é criança na, 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 nos nossos familiares, pai e mãe, ou até sim, quem convive sim. com a gente ali. Depois, quando a Bíblia fala, a Bíblia é bem clara, em gênero, a gente nem sabe se, se Adão e Eva tinham pai e mãe. Na, na lógica não teria, né? Porque Deus criou o homem Isso. e criou a mulher. Depois ele falou assim, deixa pai e mãe 
ué, mas cadê o pai da Eva, cadê a mãe é. da Eva, né? do Adão, né? Ele falou, deixa pai e mãe vão se unir. Então você vê que Deus já deu um, um, uma ordem ali de estabelecimento que ali começa um novo plano. Que quando a gente se une é um novo plano. Então o que, que eu olhava dentro da minha relação? Com mais... Por mais que eu não conseguia sentir que ele me amava, que falou, nossa, que o meu marido é compreensivo, eu enxergava que ele era o homem que Deus estabeleceu pra mim. Sim. Então, todo o comportamento dele, que ia contra o que eu sentia, que não conseguia me acolher, que não... eu entendia que era Deus forjando o meu interior. E isso me ajudou a permanecer, né? Por mais difícil que foi, então eu entendia isso. Então, eu olhava, eu sentia é. raiva, eu sentia, eu tinha dia que eu falava, não queria olhar pra cara dele, né? Mas, no fundo, no fundo, eu tinha essa convicção dentro de mim. Porque era assim que o Senhor colocava, eu creio que era o próprio Espírito Santo que colocava dentro de mim, que era assim. Então, o fato dele não me mimar, dele não fazer aquilo... Passar tipo, a mão, né? não passar né? a mão, Na... era exatamente o que eu precisava Sim. receber, né? E isso foi me mantendo firme e entendendo, isso. pra que depois que tudo isso passou, eu consegui enxergar ele. De outras formas, que, é, que esses olhos se abriram, né? E eu Sim. consegui, falei, pô, meu marido é romântico, meu marido, ele é isso. É, aí. a gente não tá falando da parte que ele não tem que cuidar, né? Tem que e cuidar. Tem que cuidar. Cuidar. Não, esse cuidado ele não negligenciava, isso. porque assim... Mas ele não passava a mão nesse, nessa depressão, não. nessa ansiedade. Isso. Não. Ele não ficava né? aí mesmo, ele não sabia mesmo, fica aí. Fica... Ele sempre me tirava desse tirava, lugar. Tirava, Toda isso. vez, que eu começava... Eu... Aí eu brinco, eu uso essa palavra, estribuchar as minhas emoções ali. É. Ele me ouvia e falava, mas aí não é, não é o seu lugar. Você tá vendo o que você tá falando? Ele falava, você tá vendo o que você tá fazendo? Tá vendo que isso não tá contribuindo pra você? E tinha dia que eu falava, eu não quero. Ele falava, hoje você vai. Tinha dia que ele até falava, beleza, fica aí. Mas tinha dia que ele falava, você vai. E aí nesse dia que ele falava, você vai, era o dia que a minha vida era marcada. É o dia que eu vi, que, eu que? Deus falava comigo, sabe assim? <risos> Então, ele falava, você vai. Então, ele, eu, eu, hoje eu vejo que foi uma situação... Ele teve, precisou de muita dependência de Deus para estar Sim. assim, né? E hoje ele fala sobre isso. E agora é o meu segundo livro. Ele que vai prefaciar o meu segundo livro. Meu primeiro ah. livro, quem prefaciou foi minha terapeuta. Eu falei, ela me acompanhou Ai, e eu coloquei ela para fazer o prefácio. Sim, sim. Aí, no segundo livro, que é, eu conto um outro contexto, logo eu vou estar falando do sim. tema dele... É, ele que vai prefaciar, eu falo assim, porque ele sabe o que eu precisei viver para escrever aquele tema daquele livro, né? Então, porque é, não é só um livro, é uma vida relatada pelo contexto Isso. da palavra de Deus para inspirar outras pessoas, né? É o sim, testemunho, né? Sim. E aí, no segundo livro, ele vai fazer agora, porque ele que vai prefaciar e compartilhar dentro desse contexto aí, porque ele aguentou muito firme para poder estar, né? Eu falo que que eu louvo a Deus por ele ter permanecido, porque não é fácil conviver com uma pessoa que está em estado depressivo, é, é difícil. Não é fácil. Né? É, 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 geralmente a casa fica, né? Acho que entra todo mundo, né? Nessa. Nesse lugar obscuro, eu falo Sim. que é obscuro, né? É, Entra obscuro, aquela, vazio, aquele peso, né? É, sem nada, né? Vago, Isso. né? Sempre faltando algo e, e fica muito... Na sua casa, no seu lar, né? Fica instável para entrar qualquer tipo de ameaça. E, e eu aprendi a olhar a, é, até essas questões emocionais, o, o, o esgotamento. É, hoje eu consegui olhar, né? E eu procuro colocar no livro justamente isso, né? Que é o equilíbrio de você entender as emoções e equilibrar com o amor de Deus, né? Entender a sua responsabilidade, o que, que você precisa fazer e o que, que você é, é, precisa colocar nas mãos do Senhor, né? Porque Deus está em todas as coisas, Ele é soberano, né? Sim. Contudo, Ele não avança espaços que a gente não dá. Então, eu avalio as minhas emoções e dou ao Senhor, eu entrego, eu coloco nas mãos dEle, eu convido o amor dEle para entrar, né? Então, isso foi dando uma saúde. A minha vida foi marcada por aí do dia do corte do cabelo, por isso que o cabelo ele acabou se tornando Sim. isso. E aí, eu fui, transform... através disso, fui buscando grandes transformações. E como um presente, Deus, Deus mandou mais uma filha ainda, né? Daí eu falo a que terceira? Chama Raab. É Rebeca, Raquel e Raab. Raab. É. A Raab, ela veio como um, um presente, assim, que a gente não imaginava. Ela veio ativar a fé. Essa minha segunda filha, por tudo que ela viveu, Sim. o nome dela é Raquel. E ela fala, eu falo que ela é a filha da minha paz. Eu também escrevo isso no livro. Porque... Porque foi ela que me fez enxergar quem eu era de verdade. A minha primeira despertou. A minha do meio fez eu enxergar. Então, ela viveu 
Águas, eu, através dela, eu vivi águas profundas, né? Então, ela tem uma doçura na forma dela de ser, que a doçura dela acabou comigo. Destruiu com as minhas, a, as minhas questões raivosas. E daí foi quando eu entrei na depressão e fui me enxergar. Porque, assim, pra gente poder se enxergar no momento de dor, a gente precisa baixar a guarda. Quando a gente tá muito irado, muito raivoso, Isso. a gente não enxerga as não nossas... Enxerga. A gente tem ira, a gente quer resolver tudo com força. É. Então, quando eu olhava pra minha filha, por mais que eu tava intolerando, eu falava, gente, essa menina... Ela é plena, as pessoas pegavam ela e falavam, ai, Raquel é tão bozinha, Raquel é tanto isso, e aquilo mexia comigo, eu falava, meu Deus, e, e não só de ouvir, mas de ver a, a delicadeza dela, porque ela sempre foi fininha, magrinha, até o corpinho dela Sim. é estruturadinho assim, e isso foi mexendo comigo, Sim. e que dentro no processo, e Raab veio para exercer fé, né? Foi quando Deus nos moveu em fé, né? Então, eu já estava tava fazendo terapia, atendendo terapia em Itu, estava fazendo... É, auxiliando no ministério já em Lagoinha, em Itu e, e engravidei de Raab e aí foi uma surpresa e Deus é, eu já tinha ministrado sobre Raab e eu brinquei, né, falei, ah, esse dia Deus me der um outro filho, vai chamar Raab, no fim Deus me deu gente. e Raab veio, né, e é uma mulher de fé e Deus começou a nos avançar em fé, né é, nos avançar em fé no sentido de e isso, as minhas emoções foram juntos. Sim. Então, a transformação marcou pelo cabelo, mas eu vou finalizar ela até a escrita do livro, tá? <risos> <Okay>. <risos> que foi quando eu lancei o livro. Senão, a gente tem esse muito não acaba sim, mais, sim. né? Mas até o dia que eu lancei o livro, que foi quando eu fechei esse ciclo e falei, agora tá tudo aqui no livro, né? E aí, Rabi nasceu, engravidei de Rabi, foi uma experiência totalmente diferente também que eu vivi, mas Deus foi despertando fé, sim. Deus foi colocando novos níveis. E aí, quando a Rabi nasceu, eu falei, vou ficar um, em casa... Né? Então, eu estava auxiliando, então eu tinha opção em só auxiliar, mas eu curti aquele processo que eu não vivi das duas, que enquanto estava um monte Isso. de coisa, ah, eu não conseguia, eu parava um mês, mas na pegada. Uhum. E dessa vez, Rabi, eu falei, vou ficar, e fiquei um ano cuidando dela em casa, das meninas, auxiliando o ministério, foi tudo muito incrível, aí quando ela fez um ano, a gente estava em pandemia, né, foi quando Nossa. entrou pandemia... E aí a pandemia ainda, nessas águas profundas que nós já estamos vivendo, e as minhas emoções já ajustadas, eu já ajudando muitas mulheres, aprendendo a lidar com isso. E Deus... você foi curada em que momento ali? Foi na segunda filha? Na curada na segunda da filha. depressão? Foi na segunda filha. A cura da depressão mesmo foi Tudo na segunda foi filha. Foi na segunda filha. Foi quando eu saí desse... Fui, fui nesse retiro e, vou, e fui para essa, essa imersão de inteligência emocional. Sim. Foi um, um, um seguido do outro. Foi num mês e eu fiz a imersão emocional, espiritual, e depois eu fiz a emocional. Então, foi aí que eu selei a minha cura, e aí eu fiz o corte de cabelo. O corte de cabelo nem foi pensado, sabe? Foi uma coisa que, a hora que eu vivi, eu falei, é mesmo, né? Fui cortar o cabelo sim, sim. e casou. E, então, foi aí que eu vivi a cura da depressão mesmo, e aí eu não tive mais situações depressivas na minha vida, no sentido de não ter vontade de fazer mais nada. Eu tive várias outras crises, mas no sentido de crises emocionais sim, que a gente vai sim. aprendendo a lidar. Sim. E aí, como eu comecei a atender, fui, Deus foi me dando ferramentas, ajudei muitas mulheres a sair de estados como esse, a gente vai tra trabalhando isso na gente. Mas, como pastora, e eu aconselho pessoas que trabalham, serve, tem que fazer terapia, né? E eu faço terapia sim, também. Hoje sim. eu não faço mais semanal, né? Mas eu tenho uma, uma terapeuta que me acompanha regularmente, então a ponto de entender assim. E até mesmo uma forma de dizer assim, a gente não precisa ser autossuficiente, né? Isso, para mim, é uma mensagem, eu ir para terapia. Então, por mais que eu tenha meios, o Espírito Santo habita em mim, que é o soberano de todas as coisas, eu entendo que todas as vezes que eu vou para terapia, eu vou em ordem e falo assim, alguém me ajuda. E é interessante que a gente pode procurar, ah, eu quero alguém maior que eu, não. Eu vou para terapia porque eu, eu amo aquela Sim. pessoa e eu sei que ela sempre vai ter uma direção. Eu escolhi ela, né? É uma, uma mulher, uma terapeuta, e ela sempre me ajuda nesses processos. Então, eu entendo que essa manutenção, ela é necessária. Né? Então, eu faço aquilo que eu posso fazer pelo conhecimento que Jesus me deu, pela graça que ele está na minha vida, mas eu também busco esses outros meios. Também procuro sempre fazer imersões. Dentro do Ministério, nós temos bastante acompanhamento, então eu me permito viver. Então, nós temos mentoria com os nossos pastores semanal sim, também. Sim. Então, eu me permito mergulhar. E, então, é, eu, eu, eu falo que eu... É, quem está de pé, tome cuidado para que não caia, a Bíblia diz, né? Então, não é porque Jesus me curou que agora eu faço as formas, né? Eu entendo Sim. que existe a minha responsabilidade de manter a manutenção, o cuidado, que senão a gente é uma máquina, o nosso corpo é uma máquina, Sim. né? E ele pode se adoecer por causa disso. Por isso que hoje eu também cuido muito do meu corpo, né? Não por uma questão de estética, mas uma questão de saúde. Saúde. Né? A parte hormonal, é, cuido, faço tudo que precisa ser feito, 
né? E faço exercício porque isso hoje é uma manutenção que eu faço das minha, da minha vida emocional, né? Para que eu consiga, dentro do Senhor, continuar recebendo o que Ele tem me dado, continuar dando para as pessoas, continuar me abastecendo, né? Fazer esse conjunto sim, sim. de vida emocional, né? E, e, eu desfe... e aí, né? É, dentro da vida. Da... Quando engravidei da terceira, então na segunda eu já estava. Quando engravidei da terceira, eu vivi momentos desafiadores, mas eu já havia sido curada da depressão, eu já tinha vivido. Então, foi uma gestação com desafios, porque tudo, na vida tudo tem desafio, né? Tudo que eu gosto de contar desafio. ele, sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu engravidei da Rabi, foi fé, Jesus mandou. E às vezes as pessoas esquecem que a gente passou desafio ali, né? E aí ela quer olhar para a gravidez da, da gente e fala assim, nossa, vou ter uma gravidez igual da pastora. Eu falo, gente, não cai nessa. Não. Todo mundo tem desafio. Então, eu gosto é sempre diferente. de contar o detalhe, eu conto a bênção, mas eu já vou pro, pro BO Isso. primeiro pra dizer assim. então, Mas a gravidez da Rab Teve desafios, mas assim Eu já tava com uma outra mente Emocionalmente eu já tava muito Então assim, eu tive insônia, por exemplo, na gestação dela Mas eu trabalhava as minhas emoções Então eu respirava fundo então, Se eu acordar de madrugada não conseguia dormir então, ah, eu tive fisicamente sim. isso também, mas não me abalou nos níveis como foi sim. a outra. Então, eu já tava com a terapia. Eu faz... Aí, na gravidez, eu fiz terapia a semana inteira, toda semana. É, sua mente já, já tava sendo trabalhada, totalmente, já. Totalmente, né? né? Então, totalmente. eu me permitia. Então, eu ia na terapia e tal. Aí, quando o Rabi nasceu, a gente ainda... Eu consegui ficar esse tempo em casa, então, auxiliando na igreja, trabalhando terapia, cuidando das meninas. Foi uma gestação muito saudável. Foi tão saudável que... O que eu relatei no início, que eu não quis a minha mãe me ajudando, eu fui atrás da ajuda da minha ah. mãe na gestação da Raab. E aí eu já tinha as duas, então a minha casa estava reformando na época, que a gente foi reformar a casa na a gestação, então eu levantava as sete horas da manhã, hora que meu marido ia trabalhar, pegava as crianças, ia na minha mãe, eu passava o dia inteiro na minha mãe, e, a minha, e eu deixava a minha mãe cuidar de mim. Então eu, eu me, me ajustei para receber o carinho da minha mãe. Porque eu sabia que minha mãe tinha carinho para me dar, mas eu não tava nas outras, eu não queria receber. Sim. E nessa gestação eu me permiti. Então minha mãe cuidava das meninas, ela levava as meninas na escola para mim, buscava as meninas na escola para mim, porque o meu esposo trabalhava e às vezes ele não conseguia buscar. Então levar minha mãe levava, e às Sim. vezes ele buscava, enfim. Minha mãe se dispôs, minha mãe fazia comida para as meninas, minha mãe fazia comida para mim, minha mãe fazia chá para mim, coisas que eu falava, mãe, não precisa. Na outra gestação, aquele negócio é, de incomodar. Incomoda. Mãe, não precisa. Mãe. Nessa, eu fiz questão. A ponto que, por exemplo, eu jamais, mesmo cansada das duas gestações, eu conseguia dormir. Dormir à tarde, no sentido de descansar e alguém ficar cuidando das cuidando, minhas filhas. Eu como conseguia é bom. dormir se a minha filha dormisse. Quando ela acordava, eu achava que eu tinha que estar nativa. Com a, com a gestação da Rabi, não. A minha mãe falava, Ana Paula, vai descansar. Aí ela, eu ia dormir. Eu falava, é mesmo, eu vou. E eu lembrava que eu tava fazendo isso intencionalmente Sim. pra receber o carinho da minha Aí eu deitava, eu dormia, minha mãe ficava com a Rabi. E olha que a Rabi, os três primeiros meses, ela teve um pouco de dificuldade de estar com outras pessoas. Ela chorava muito, sabe? Nossa. E é aquela criança que grudou em mim. Então, ao mesmo tempo que foi muito bom, ela grudou em mim. Mas mesmo assim, a minha mãe dava o um jeito. Sim. Minha mãe, coisa de mãe, né? Sim. E nossa. aí, aquela graça. Só, só ela a mãe sabe. Tem. <risos> só a mãe tem. É. E aí, eu vivi isso com a minha mãe. Então, minha mãe pegava a Rá, minha mãe lavava todas as roupas da Rábio. E aí, às vezes, eu não queria incomodar, mas eu deixei dessa vez. Eu falei, eu vou. Como outras vezes, minha mãe também queria lavar, mas eu tinha restrições. Da Rebeca, ela ajudou, mas tinha umas que eu falava, não quero. Nessa da Rábio, eu falei, nossa, até se quiser, pode lavar. E minha mãe lavava as roupinhas dela. Né? Então eu permiti ser cuidada pela minha mãe no processo da, da Rábida, quando ela nasceu. A minha relação com a minha mãe se conectou de uma forma muito saudável. Porque é, até eu viver o processo de cura, eu vivi bem com a minha mãe, que a gente se converteu junto. É, eu me converti, a gente foi pra ela mesma igreja primeira, junto. Ela né? foi primeiro, e daí sim. quando eu fui, a gente foi pra mesma igreja. Porque sim, minha mãe trocou sim. de igreja nesse período, né? Na minha conversão. Mas aí a gente se conectou de uma forma que é inexplicável, assim, sabe? Inexplicável não, é divino, porque o processo de cura foi permitindo tudo isso, né? E, então eu recebi da minha mãe carinho, recebi da minha mãe amor, deixei minha mãe cuidar, deixei minha mãe fazer tudo que ela queria, que ela sempre quis, eu deixei a minha mãe fazer. E isso foi crescendo fé, aí entrou pandemia, a gente tava ali junto, as meninas ainda estavam pequenas, então, a casa da minha mãe, a gente decidiu que em pandemia a gente ia se relacionar todo Sim. mundo junto, né, então a gente mantive com a minha sogra, mantive com a minha mãe, estando sempre ali, isso foi sarando o meu coração, né, já estava sarado da depressão, mas foi me acrescentando, e aí Deus nos chamou para uma nova missão em, em Piracicaba, né, e isso também tem a ver com a minha vida emocional, que até o desfecho desse livro, o dia que eu <risos> firmei ele, eu falei assim, agora selou meu Sim. testemunho aqui. Né? E aí, Jesus... E aí, Deus nos falou que tinha uma obra para nós em Piracicaba. E a gente tava ali em Lagoinha Itu. E aí, a gente orou e o nosso pastor confirmou e nos enviou para Piracicaba. Quando eu cheguei em Piracicaba, Deus me falou uma coisa 
que ele falou assim, ele falou assim, eu te trouxe para cá, para viver é, a, a, o mergulhar da minha presença, que você viveu no, meu, no seu primeiro amor, com a experiência de tudo que você construiu nesse período. Olha. Por isso que isso faz parte do meu testemunho, Sim. né? Porque toda essa experiência de dores, desafios, foi a experiência que Deus me preparou para entregar o que a gente tem na mão hoje, né? Sim. O que é graça, não é meu, né? Tudo aquilo que a gente tem, que vive lá em Piracicaba, não é nada meu, mas é, tá debaixo da autoridade que ele me Sim. deu aqui na Terra, né? Então, é uma responsabilidade e que a glória dele vem dele, né? Então, quando ele chegou lá, ele falou assim, você vai viver aqui um processo de... É, o, o, a, a, juven, a graça do meu Santo Espírito, da sua juventude, mas com a experiência de tudo que você adquiriu. E aí, eu fui construindo ali as relações com as mulheres e foi, já fui para o Ministério Feminino. E foi quando eu ministrei esse curso Mulher Ser Perfeita, que eu falei assim, eu vou gerar esse curso, que eu já era o material que eu tinha, mas eu não dava como curso. Eu ministrei, preguei em muitas igrejas, em todo esse processo, depois que eu cortei, que eu fui curada da depressão, sim, contei o testemunho para muitas mulheres. Mas ali em Piracicaba, que selou, que daí eu lancei o livro. Foi o um ano de, nós estamos em 2024, foi em dezembro de 2022 que eu lancei ele. Ah, é, dezembro sim. de 2022, que foi o, o, o encerramento, né, no sentido do ciclo de dizer assim, olha, além de você ser transformado, você já tratou o coração de mulheres, que daí eu fiz o curso de mulheres, ministrei três meses para as mulheres, o Mulher Ser Perfeita, e, eu, na, e aí nasceu esse livro de vez, e a ponto de dizer assim, vamos escrever, porque é muito interessante a gente viver, é muito interessante a gente testemunhar, mas é um outro nível a gente colocar no papel. Colocar no papel. Foi uma experiência que eu brinco assim, que quase no final, quase no início, eu falei assim, eu não preciso Jesus escrever livro. Eu vou colocar para as pessoas, eu conto, onde o senhor levar, eu falo tudo que tiver que falar, mas não vou pôr em livro. E aí eu lembro, e eu, conhe... eu, eu, eu a pastora que fez a parte editorial, foi uma pastora amiga minha que Sim. me ajudou no processo editorial. Eu falei, eu preciso de você. Eu preciso de você para me ajudar isso, eu oh, falava para ela. É. Porque as minhas irmãs, eu tinha tanta coisa para colocar, e eu precisava ter direção naquilo que eu ia colocar, sim, sim. né? E então foi debaixo de oração, debaixo de muita direção, o que, que eu ia colocar ali. E aí foi durante, um pouco antes, a ideia do livro já tinha surgido antes de pandemia, antes de eu engravidar da Raab, eu já tinha, que eu queria escrever um livro, né? Mas não tinha título ainda, Deus não tinha sim, me dado exatamente sim. o que eu ia escrever. E aí foi nesse ano, né, nesse no ano de 2022, que eu dediquei, falei, não, em março eu coloquei na editora, e ficou de março até dezembro. Um processo muito longo, porque esse livro meu tá um mês na editora. Sim. Então, esse segundo livro é um processo totalmente diferente. Mas esse gerou mais um tempo. Por quê? Porque eu ainda tinha algumas coisas a mais para fazer. Aí, durante o curso, eu contei mais detalhes para as mulheres. Então, eu já tinha contado de depressão, mas eu contei detalhes do, do processo de querer suicídio. Eu contei detalhes de outras questões emocionais que eu tinha vivido com a paternidade. né Que eu até nem falei muito aqui, mas a gente tem coisa ainda para falar. Tem coisa para falar, hein? <risos> e aí... Eu... E aí, e, e aí eu contei para as mulheres e aí nasceu esse livro, é, assim, foi um movimento sim. muito profético, eu fiz um propósito, Deus me pediu para ficar um tempo é, descalços, então eu fiquei quatro meses descalços, Nossa. sem sapato, então se caso viesse aqui eu ia estar descalço. É mesmo? Eu fiquei quatro meses ah. que Deus falou para mim assim, tira como você da... ia na rua des... Des... Ah. descalço? <risos> eu viajei pra congresso gente. Eu viajei, a gente foi pra congresso de mulheres Eu descalça, descalça. Pegando aeroporto <risos> Rodoviária <risos> Mercado No e, mercado no, Em todo lugar, eu botava calça jeans E, e é descalça, descalça. Gente, <risos> e, céu E aí e, A hora que eu tava, Deus falou assim pra mim Tira a sandália dos teus pés Que eu vou falar contigo né? Eu vou falar contigo e nesse tempo eu falar. E aí foi quando eu fiz o desfecho do livro. Sim. Eu consegui desfechar, fazer o desfecho, que é onde eu, eu falo sobre toda essa questão emocional, de como você sair de uma dependência emocional e encontrar, através do amor de Deus, né, a sua real identidade, né? De quem você não é, na verdade, né? Porque no livro eu falo muitas coisas sobre os nossos desafios para que você identifique, ah, não sou isso, né? Eu não, eu, isso daqui não faz parte de mim. E o amor de Deus, ele entra e gerar essa transformação. Então eu fiquei esses quatro meses sem o sapato, Deus falou muito comigo, foi Fiz o desfecho, Deus, eu fiz a sessão de fotos, rompi, né? Oh, com as luzes, é. que eu falo assim, na hora que eu subo no palco, eu não tenho problema, porque eu entendi que Deus me chamou pro palco. Sim. No sentido de propagar a palavra dele. Uma hora que as luzes vêm perto de mim, assim, eu falo, Jesus, senta assim, <risos> bate uma timidez. É, né? Aí eu fui no, no. Porque eu também tive muito desafio de timidez na infância. Eu não compartilhei, mas eu tive um grande problema de, de timidez. Eu, quando era pequena, eu não apresentava trabalho. Eu não conseguia a timidez apres... era tão a timidez grande. É tão grande que eu não conseguia apresentar trabalho. Eu travava na frente das pessoas, assim. Nossa. Eu... Eu... Quando era muito perto, assim, sabe? Sim. Porque o palco você sobe, Jesus... Eu não enxergo mais nada a não ser 
É a voz do Espírito Santo que eu tenho Sim. que falar, sabe? Agora, aqui nesse processo, ele me remete muito à minha infância, da, dos processos que eu tive de, de timidez. E aí, quando eu fui fazer as fotos, meu Deus, a gente fez as fotos nem num estúdio grande. A gente pegou uma sala, eu falei pra ele, falei, olha, aqui na igreja a gente tem uma sala assim, vamos fazer nessa sala? Ele pegou dois ring light. O cara é bom, os o fotógrafo, tem sim, até o nome dele aqui. Sim. Ele é muito bom no que ele... Aí ele pegou, pôs dois ring lights, estava eu e ele na sala, e a esposa dele falou, fica aqui, por favor, porque eu, tenho, eu, tô, eu tô travada aqui. E aí eu fiz as fotos, me ajudou a destravar, me ajudou a, a coisa. E agora, assim, é hora de contar para todo mundo o que eu te dei, né? E... É, foi a forma de eu falar assim, tá bom, senhor, tô na tua dependência, sabe? Esses quatro meses sem descalço, eu falei, senhor, eu tô disposta a fazer o que o senhor quer. Porque a gente fica naquela luta, né? Às vezes é. de falar assim, eu vou fazer, até que ponto eu vou? E até que, até, até que ponto isso é meu? Até ponto, né? Isso. É Deus mesmo que quer isso. Então, vamos nessa. É muita aí. dúvida, é, né? Muitas dúvidas, meu mas... Jesus. E glória a Deus que a gente não para, porque eu falo que não é mim que Deus nos mostra. Sim. Deus, ele não vai revelar pra gente. Talvez você que tá aqui ouvindo também, tá querendo buscar uma revelação de Deus, mas Deus não vai revelar enquanto você estiver parado. A revelação de Deus está no trajeto. Permite-se viver isso. um dia de cada vez, que no trajeto, Deus vai se apresentar a você Ele vai se revelar a você E revelando-se a você Você vai viver uma transformação sobre a sua vida Em nome de Jesus, nome de Jesus. Né? E, e aí nesse trajeto Deus se revelou ainda mais profundo E falou agora é hora de você contar né? E aí eu Sim. lancei o livro em dezembro de 2022 E coloquei, eu confesso que eu posso fazer mais, né? Agora estou disposta ah, a fazer mais. Ah, sim, porque... agora já pegou, é... né? <risos> Falei, Jesus, eu vi uma palavra esses dias da Camila Barros, mexeu muito comigo, a gente esteve em Lagoinha em Alphaville, e Camila Barros estava ministrando lá. Nossa, Deus usou, né? Eu admiro muito que, a forma que Deus usa da vida dela. E ela falou assim, não é sobre é, nós deixar Deus, deixar Deus nos usar. Ela falou assim, não é nem sobre deixar, é sobre se servir. Jesus, se sirva de mim. Aí eu tô nessa pegada. Jesus, se sirva, sirva de, de mim. mim. O que, que é que o Senhor quer se servir de mim? Que eu sou tudo, não tenho nada. Essa palavra tá gritando dentro de mim. Jesus, se sirva de mim. E, e é por isso que daí nasceu o, o segundo livro. Eu já estava sim, gerando. Sim. E aí eu falei, não, o primeiro livro veio. Deus, eu lancei ele e... E tem impactado a vida de mulheres, eu louvo a Deus por isso, até homens têm lido o livro também, mas principalmente mulheres que falam sobre essas questões da dores, mulheres falam assim, ai, é, é, parece que eu tô sentada falando com Deus da minha vida, sabe, eu tenho testemunhos assim, assim sim, de mulheres que falam sim. assim, oh, parece que eu sentei e Deus tá falando tudo que eu preciso da minha vida, né, tem pessoas que falam assim, nossa, pastora, eu ouvi falar, é, quando eu li no seu livro sobre o contexto depressivo, né, e, e isso transformou a minha vida, porque é. eu tava achando que era um tabu, né, situações como essa. E com, acontece com muitas pessoas, hum, né, com muito, muitas mulheres. Muito, porque para mim, eu também precisei ouvir de alguém para mexer pra comigo, para entender assim, é saudável esse caminho, né, no, sim, no sentido sim. assim, a gente pode romper, mas ele não é uma, a morte, né? Como a gente, às vezes, costumava olhar. E, então, eu tenho ouvido muitos testemunhos. E a graça de Deus tem feito... Deus tem se movido através disso. Aprendi a lidar Sim. com essa parte emocional. De fazer o, aquilo que Deus quer no equilíbrio. De aprender a parar na hora Sim. que tem que parar. De aprender a dar pausa. E não é parar de tudo. É dar pausa. Saber lidar da vida sem, dar, sem travar as situações. Sem gerar rompimentos... É, desastrosos, né? Então, eu falo muito sobre por que, que eu não consigo dizer não, por que, que eu não consigo sair de relacionamentos que fazem mal. Talvez as mulheres é, estavam falando, tá... pastor, eu não consigo dizer não. No livro eu falo, por que, que você não consegue dizer não? No livro eu falo, por que, que você não consegue ser feliz? Porque em tudo isso que eu via a Deus, internamente eu tinha uma ausência de alegria, de felicidade dentro de mim. Né? Então, eu falo, por que, que a gente não consegue ser feliz? Eu também respondo, por que, que a gente não consegue sair de relacionamentos difíceis? Pessoas que ficam naqueles relacionamentos tão difíceis. Abusivo, Abusivos, né? Abusivos, né? Então, assim, que vai massacrando a sua história, isso. a sua identidade e o propósito que Deus tem na sua vida. Então, eu falo sobre isso também, né? E por que eu não consigo fazer amizades? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer amizades. É. Eu vivi essa dificuldade. Então, eu falo também sobre essa dificuldade. Então, todos esses porquês, eu coloco esses porquês para ajudar da, é, que foi os porquês que eu fiz pra mim, as perguntas que eu fiz pra mim e as respostas que eu encontrei em mim e é claro que eu engajo muito a importância de as pessoas encontrarem as respostas Sim. então tudo está escrito no livro e traz esse desfecho de dizer, tem um caminho tem um caminho excelente tem um caminho excelente meio aos nossos olhos de trevas, de dor, tem, existe um caminho excelente para a gente viver, um caminho sim, de esperança, sim. um caminho de saúde, né, de plenitude. Ainda há esperança, né? Ainda tem aquela a esperança. A esperança para a árvore né, é cortada. Verdade. 
É. A esperança. Né? Eu já nem vou cantar. Eu não sou do... <risos> <risos> nem <risos> pode, né? Você... Porque senão vai ter que cortar, né? <risos> <risos> eu, eu, às vezes a gente quer pegar o microfone lá. Eu, é. eu, soltar, mas eu falo, gente, vocês, é, 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 vocês que não afinaram o microfone direito. <risos> oh, Jesus, meu eu marido gosto. Canta. Se deixar, eu você canto. canto é. Eu gosto. Ah, então, você tá então você é do louvor. Eu não sou da pegada. <risos> é. Mas esse é o meu testemunho. Ai, mesmo. glória a Deus. <risos> Aleluia! Aleluia! <risos> que benção, Glória né? É muito bom, é muito gostoso estar aqui, né? Muito bom, muito é, gostoso. É, escutando os milagres que Deus fez, né? A vida do seu servo, dos seus filhos, e Ele faz ainda, Ele faz milagre ainda, né? Exato. Ele restaura, Ele cura, Aleluia. É, né? E é uma benção, é uma benção. Glória, Glória a Deus, a né? E eu peço a você que faça uma oração, Amém. né? Aquele que está aqui também, ali assistindo, receber a oração, que Deus fala o coração, né? Amém. De você que está aí assistindo. Amém. Pode orar, fica à vontade. Amém. Vou fazer uma oração e eu quero ser bem intencional nessa oração. Da mesma forma que em todo tempo Deus foi intencional na minha vida e Ele é um Deus Sim. intencional. Eu quero ser uma oração intencional para você, mulher, que está passando por essas questões emocionais, está passando por dúvidas emocionais, medos, preocupações, angústias na sua alma, desespero, até crises de pânico. Eu quero orar pela sua vida. E você também que às vezes se vê perdida, sem direção. Eu quero orar pela sua vida e declarar sobre a sua vida uma cura. Essa mesma unção que passou pela minha vida, que jorrou do meu interior, que tem gerado a transformação no meu interior, ela vai jorrar como rios de águas vivas sobre a sua vida e gerar essa cura que você precisa a fim de que você testemunhe também. E um dia se sente aqui para compartilhar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e se abra, porque o Senhor ele vai tocar o teu coração. Ele está aí. Nós estamos Estamos com vozes e imagens, mas ele está na presença real, diante dos teus olhos, tocando seu coração e avançando a tua Ai, alma para você gerar e viver os milagres dele em nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida de cada uma que aqui está. Senhor, primeiro eu te agradeço por essa oportunidade, para alcançar tantas vidas tantas mulheres, ó Pai, de estar aqui, Senhor, juntamente com a Tua filha, Senhor, partilhando. E, Senhor, e todas essas mulheres que estão ouvindo esse testemunho, que se identificaram com aquilo que a minha vida viveu e o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Senhor, eu quero permitir e clamar ao Senhor, Pai, e invada o coração dessas mulheres. Toma, Senhor, as almas delas nesse momento, que elas possam viver, Senhor Deus, o Teu sobrenatural, que elas sejam inundadas pela Tua graça agora, que o Senhor Deus toque, Senhor Deus, no coração dela gerando cura. Senhor, aonde é coração de pedra, porque foi endurecido pelas dores da vida. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que haja um coração de carne, Senhor, um coração quente aquecido pela tua presença, Sim. Senhor quebra, Senhor, as pedras deste coração Senhor Deus, e dá um novo coração, Senhor, constrói um novo coração sobre a vida dessa mulher Senhor, essa que está chorando agora Pai, que está com a sua alma abatida Senhor, derramando lágrimas, Senhor enxuga lágrimas dessas mulheres Senhor, e toma, Senhor Deus, ela sobre o seu colo, Senhor, acalma o coração da tua filha e cura mostra a ela o quanto tu és real o quanto o teu amor é verdadeiro Senhor, ainda que ela talvez não sentiu na sua infância, não teve experiência, Senhor Deus, agradáveis aos olhos delas, mas assim como o Senhor fez comigo, Pai, transforma, Senhor, além dos que os olhos possam imaginar, o Senhor é o Deus que faz além, ó Pai, não se limita àquilo que o Senhor fez tão somente em mim, porque o Senhor tem a fazer é além, e eu declaro, Senhor Deus, que assim será sobre a vida dessas mulheres, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus e debaixo da autoridade, Senhor, o Senhor está ministrando no meu coração para orar também pela vida das mulheres que aqui estão e que elas não conseguem engravidar, que talvez gerou um aborto, que teve dificuldade no gerar. Todo o processo de gerar, ele está envolvido com a feminilidade. E eu creio que Jesus está te curando agora, meu está curando Deus. as tuas emoções, Sim. tocando no teu ventre e fazendo do teu ventre um lugar fértil. Deus estabeleceu sobre a mulher a essência do gerar. Desde o Éden, Deus falou, vai e multiplique. Nós podemos multiplicar amor, multiplicar multiplicar a graça, multiplicar a unção e multiplicar filhos, e eu declaro que sobre o teu ventre, é um ventre fértil, um ventre que multiplica que vai multiplicar as emoções saudáveis, que vai multiplicar a sabedoria do céu, e em nome de Jesus, aonde há, há, havia infertilidade, eu declaro a fertilidade e a multiplicação sobre a sua vida, eu em nome creio, de Jesus. Jesus, e você que crê, receba essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus 
Jesus, aleluia, eu creio. Glória a Muitos Deus. Muitos milagres, aleluia. em nome de Jesus. Glória a Glória Deus. Glória a Deus, aleluia. irmã, pastora, né, Ana? Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Foi um prazer Amém. muito grande você Glória estar aqui. É muito bom sentir a presença do Senhor. Aqui a gente sente, né? Porque Glória é o Deus. milagre que Deus fez, que Deus ainda faz, que Ele está aqui presente. Amém. Né? E que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa, seu ministério, em Amém. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eis e esse é o seu livro, Eu esse Não é meu... Sou Você, que Isso. vai ter o segundo. Esse é o primeiro. Isso. E vai ter o segundo que vai ser lançado, Isso. né? Vai lá, ó, vai ser... é uma benção, é uma benção esse, esse livro. livro. Amém, glória a Deus. Glo... Hã? Instagram? É, o Instagram? Pode falar, é Instagram. Ana Paula Isso. Santiago, em, oficial, então acompanha lá, lá no Instagram, eu compartilho um pouco da minha vida, eu compartilho do meu dia a dia, da minha realidade como mãe, da minha realidade como pastora, Sim. como escritora, eu gosto de acompanhar um pouco da minha realidade, para que... As mulheres se conectam, né? Então, segue lá, Ana Paula Santiago, Isso. oficial, tudo junto. E lá também vai ter o link disponível depois para você poder adquirir o livro. Isso. Né? E acompanhar o lançamento do segundo livro. Então, vai ser um Glória tempo muito Deus. poderoso. E Jesus tem grandes coisas para fazer. Me acompanhar lá. Vai ser uma honra estar junto. Leia que vai edificar a sua vida. É, em nome livro, de Deus vai falar testemunho. contigo. Viu? Compra um para você e outro de presente. É. <risos> <risos> Lançando e... sementes proféticas, Isso. né? Oh, Jesus, faz que é teu. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço você que te, né, chegou até aqui, que nos acompanhou, né? E que continue nos acompanhando. Você que não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, né? E você também que quer vir aqui, é, contar o seu testemunho. Né, tem um na descrição do vídeo, vai ter o contato, entra lá no contato, manda o seu testemunho, que você vai estar aqui contando o milagre que Deus fez na sua vida. Né, Deus continue te abençoando, a sua família, a sua casa. E até o próximo episódio do Testemunho do Crente Podcast. Até lá, em nome de Jesus. <risos>